jeu. Aujourd'hui, on se fait une soirée spéciale jeu de rôle avec une soirée sur Rêve de Dragon. Et puis aujourd'hui, je suis bien content, il y a du monde. Comme vous pouvez voir à l'écran, on est tout plein, on est tout plein nombreux. Donc merci à tous d'être là, <rire> ça fait plaisir. Alors on a Rosaliane qui était, déjà, qui était déjà présent sur les deux sessions précédentes. Salut à toi Rosaliane. Bonsoir. On a GeoGeor qui était aussi présent sur les sessions précédentes. On n'avait pas la vidéo, parce qu'aussi on s'améliore. Salut tout le monde. On a euh, en nouveau, on a Néo qui est présent ce soir. Merci à toi d'être là. Hello, merci à toi. Et puis on a la famille Enjoy euh, au grand complet qui est là aussi. Merci à vous d'être là. Bon, 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 bon. Eh, c'est bien, il y a du monde. Au moins, vous aurez la vraie sensation du jeu de rôle. Vous êtes tous autour, pas de la table, mais <rire> devant l'écran. <rire> c'est pas mal. Donc voilà, on a, du, on a du monde. Logiquement, le jeu de rôle, c'est vrai qu'on préconise 3-4 joueurs maximum, même autour d'une table. Ce soir, on va y jouer à 6, 7, du coup, euh, tous ensemble. Mais bon, on va passer un, un bon moment. Et puis, évidemment, on fera des petites... Euh, des certaines petites entorses, alors pour ceux qui sont des, des adeptes du JDR, il y a des choses qu'il faudrait faire, par exemple envoyer des messages privés à certains, euh, ne pas donner certaines infos à certains. Ce soir, étant donné qu'il y a six personnes, on va essayer surtout de jouer avec le plus de fluidité possible. Voilà. Euh, sachant que, bah, du coup, en plus, vous êtes plusieurs à découvrir aussi le jeu de rôle en même temps ce soir. Donc j'espère que ça vous fera une bonne expérience, que je ne vais pas vous, vous dégoûter du JDR. <rire> Euh, bon, et eh ben c'est super. Donc, juste pour les persos, il faut savoir qu'on avait déjà fait un scénario d'introduction de Rêve de Dragon sur la fontaine d'Ortie Grise. On avait fait deux sessions dessus, ça s'était plutôt très bien passé. Rosaliane, tu as interprété Lerner, Lerner, on va dire l'érudit. Euh, Géogéor, tu euh, interprètes Ashmir dans, dans les sessions précédentes. Et nous avions euh, Tiburs et Typhon, ce qui est interprété par deux joueurs qui ne sont pas là ce soir, euh, Matt et Monsieur Serra, mais du coup, ça, euh, ils seront interprétés par la famille Enjoy. Donc euh, Tiburs, qui est interprété par euh, Monsieur Enjoy. C'est moi. Voilà. <rire> Et ensuite, on a Typhon le môme qui est interprété par... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi <rire> Et après, dans les, euh, dans les nouveaux euh, héros que vous ne connaissez pas, qui vont se rajouter ce soir, nous avons Cordobès. Bien le bonsoir à toi, Cordobès. Bonsoir. Et nous avons... Euh, et nous avons, nous avons Chagran. Hello. Chagran, joué bon. par Néo. Voilà. Donc, il y a des, des euh, voyageurs qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissent pas. Logiquement, après la fontaine d'Orte Grise, il y a un scénario qui se suit de Denis Gerfaux que je ne vais pas faire ce soir parce que euh, ce qui est bien, c'est que tout le monde un peu découvre les règles ce soir aussi en jouant. Et du coup, euh, bah, après plusieurs scénarios euh, comme celui-ci, on pourra réintégrer entre guillemets la campagne de Denis Gerfaux. Donc là, ce soir, je vous ai fait un scénario made in garageux qui est plus ou moins, qui peut être plus ou moins long en fonction de, des choix de chacun. Roselyne m'avait demandé, tu m'avais demandé de faire avec des énigmes. Donc ce soir, on aura, on aura des énigmes. Salut Coplatiste, salut, salut à toi. Euh, voilà, donc on va essayer, je vais c'est un scénario, donc pas de Denis Gerfaux, c'est moi qui ai, qui ai fait ce scénario pour qu'on puisse y jouer tous ensemble ce soir. Eh bien écoutez, si vous êtes chaud, si vous êtes prêts, on va pouvoir, on va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir commencer... Et juste, peut-être, pour faire la... ceux qui n'avaient pas vu. Alors, je ne sais pas, c'était toi, Rosiane, qui m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire la... les, euh, les avatars des, euh, des persos. Donc là, nous avons Ashmir, pour ceux qui ne l'avaient pas, qui ne connaîtraient pas. Nous avons Lerner. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais nous avons Lerner. Hop. Voilà, notre ami Lerner. Nous avons... Je, je, je verrai ça. Tiponce. Petit qui est ici. Nous avons Cordobès qui est ici. Et nous avons alors Chagran en nouveau perso qui est ici. Et nous avons Tiburs qui est ici. Voilà, voilà. Allez, et bien sur ce, chacun a ses fiches de perso, on va pouvoir se lancer. Donc, vous pouvez, euh, entre guillemets, fermer les yeux. Chacun peut fermer les yeux. Ce qu'il s'était passé précédemment, c'est que nos, euh, nos trois précédents euh, protagonistes, quatre précédents protagonistes avaient réussi leur quête 
à Ortie Grise. Euh, du coup, ils avaient eu le droit de, de manger euh, gratuitement et de boire euh, à plus soif. Et euh, ça, c'était donc dans le, le scénario que l'on avait joué tous ensemble. Et donc, du coup, vous vous êtes bien régalé durant la soirée. Vous avez bu peut-être même un petit peu trop. Et puis, vous êtes euh, chacun allé dans vos chambres, vous coucher. Vous avez mis vos affaires de côté parce que vous étiez complètement euh, KO. Vous étiez mis en pagne. Et puis, vous aviez euh, tranquillement, vous étiez tranquillement endormi. Et pendant ce temps-là, eh ben, il y a deux autres euh, voyageurs... Euh, qui a, bah du coup, a des, un, une, dans une auberge complètement différente, il y a Cordobès et Chagrane, qui s'étaient euh, vaguement rencontrés du, du regard dans cette auberge-là, qui était aussi qui avait bien bu et bien, bien picolé durant la soirée, et qui était parti se coucher. Et donc là, bah, tout simplement, vous, avez, vous êtes en train de, en train de, de dormir, ou vous ne savez pas trop, parce qu'en fait, vous n'avez plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé. Et, euh, et au moment où vous reprenez vos esprits, vous avez encore les yeux, les yeux tout endormis, c'est à moitié le, ce qu'on appelle le, le, le gris rêve. Alors logiquement, le gris rêve, c'est les, les sessions de jeu où, vous ne, jouez, où vous, vous ne jouez pas, mais que votre personnage continue à vivre dans l'histoire. Sauf que logiquement, le gris rêve, il ne se passe rien de d'épique ou de chaotique, etc. Juste votre personnage fait sa vie de façon routinière. Mais là, c'est un peu particulier parce que pendant le gris rêve, il s'est passé quelque chose parce qu'en fait, c'était du semi gris rêve. On va dire que vous étiez en train à moitié de dormir et puis vous commencez à reprendre vos esprits. Et quand vous reprenez vos esprits, vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui est étrange, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est pas comme euh, au moment où vous étiez endormi, où vous étiez tranquillement dans votre lit... Euh, au moment où vous êtes assoupi, là, il, y a, il fait froid, il fait humide, et vous n'êtes plus du tout sur votre euh, tranquillou, sur votre matelas, vous êtes euh, en fait euh, complètement allongé sur un sol particulièrement dur, humide, vous entendez des, des gouttes d'eau tomber par-ci, par-là, voire même quelques gouttes d'eau qui vous tombent sur euh, le dessus de la tête et qui dégoulinent de façon assez désagréable. Donc vous vous demandez bien ce qui se passe, et au moment où vous, euh, où vous ouvrez les yeux, au moment où vous ouvrez les yeux, il se passe ça, hop, c'est-à-dire rien, voilà, il se passe ça, vous êtes en fait dans, une, dans un lieu très, alors là c'est pas sombre pour la vidéo, mais sinon c'est un lieu très très sombre, et chacun de nos protagonistes, de nos voyageurs, sont dans, une, dans des petites cellules, donc là vous avez chacun qui est dans une cellule, attaché, les deux mains attachées, sauf, sauf, sauf Lerner qui a une main attachée, allez savoir pourquoi, mais sinon... Les autres ont tous les mains attachées dans une cellule en pagne et, euh, et vous êtes attaché à cette chaîne là. Il fait très sombre et vous pouvez, vous ne pouvez là il y a des murs ici donc vous ne pouvez pas voir en fait les cellules qui sont sur vos côtés. Vous pouvez juste voir en face de vous discerner légèrement qu'il y a quelqu'un en face de vous. C'est tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous vous pouvez pas voir sur le côté, vous discernez quelqu'un qui est en face. Vos cellules doivent faire à peu près 2 mètres de d'envergure voir un tout petit peu plus, et, euh, et ici, pareil, il doit y avoir deux mètres qui séparent les, chacune des cellules. Vous vous demandez bien ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes ici, vous êtes ici alors que tout se passait bien précédemment, et donc nous avons Ashmir qui est ici, nous avons Tibursk qui est ici, nous avons Tifons qui est ici, nous avons Chagran, Lerner, et nous avons Cordobès. Et c'est comme ça que vous vous réveillez à ce moment-là, et vous êtes tous... Euh, du coup, pris un petit peu quand même de panique et vous vous demandez bien ce qui se passe. Et, euh, et là, le premier qui se, le premier qui se réveille, c'est, euh, enfin qui se réveille, qui, qui reprend un peu ses esprits, c'est Lerner. Vous comprenez bien que ben, vous avez, euh, vous comprenez bien que vous avez dû trop picoler, mais malgré tout, même si vous aviez la tête dans le pâté, ça vous semble bizarre de, de vous retrouver évidemment dans cette pièce là qui n'a rien à voir avec euh, avec l'auberge. Et du coup, Lerner, tu es le premier à te réveiller. Euh, que fais-tu? Euh, bah, je vais euh, observer euh, les, euh, les alentours, mais bon, vu qu'il fait nuit noire, je pense que je ne vois pas grand-chose. Et comme je sens que je suis attaché, euh, je voudrais faire un, 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 un test de serrurerie ou pour voir s'il y a un moyen que ça soit crochetable. Ou... D'accord, donc tu voudrais euh, essayer de regarder en fait, le, les chaînes pour voir ah. s'il y a moyen de, y a moyen de, de te dépatouiller de, de ces chaînes-là ouais. Voilà, soit avec de la maçonnerie pour voir si c'est bien fixé au mur ou euh, si, si, euh, si, euh, si je peux l'accrocher ou quelque chose comme ça. D'accord, donc ça c'est ce que tu fais. Tu, donc tu ne cherches pas plus toi. Ok, et pendant ce temps, donc, du coup, il y a, nous avons Géogéor qui se réveille aussi 
et euh, tu entends un peu de bruit, tu entends que bah, Géogéor, tu entends qu'il y a euh, quelqu'un qui commence à bouger ses chaînes, tu sais que toi aussi tu en as, mais donc tu sais que tu n'es pas tout seul, puisque tu as entendu euh, quelqu'un un, un, peu, un peu bouger. Qu'est-ce que tu fais euh, bah, je, vais, je vais appeler, oh là il y a quelqu'un, euh, à côté j'entends du bruit, est-ce qu'on m'entend Oui, c'est toi euh, Ashmir Oui, c'est qui C'est Lerner Oui. Ah, tu es juste à côté de moi Toi aussi, tu es attaché Oui. Et alors, au moment où euh, vous parlez, il euh... y a, a Néo... Donc, y a... au moment où vous parlez, nous avons euh, Chagr... donc, Chagran, qu'on a expliqué tout à l'heure, qui se réveille aussi, et tu les entends, euh, tu les entends, tu les entends parler. Qu'est-ce que tu fais au moment où tu te, où tu te réveilles Hé, hey, mais euh, qu'est-ce qui se passe par ici Vous savez pourquoi on est ici Qu'est-ce que... Vous aussi, c'est fermé de votre côté Je suis tout noir je ne reconnais pas cette voix. Tu... Vous êtes qui C'est Chagran. Je m'appelle Chagran. Euh, je ne connais pas non plus. Vous savez où on est ben, Je ne sais pas. Je, je viens d'atterrir ici. Euh... Je... je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dû euh... sans doute un petit peu boire, mais je ne me souviens pas plus. Et vous Vous, êtes... vous sortez d'où Et au moment où tu poses euh... cette question-là, du, euh... ben, du coup, tu as Tifons. Tiburs et euh, Tiffon et, et Tiburs qui reconnaissent les voix de Géogéor et de, et de Lerner qui du coup se sentent, entre guillemets, vous sentez juste rassuré que pour ça parce que le reste est plutôt flippant. Mais en tout cas, vous avez des voix familières. Donc tous les deux, vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Oh, j'entends mes amis. Euh, je suis doué en bricolage. Est-ce que je peux utiliser mes outils pour, euh, je ne sais pas, péter ma chaîne alors, donc, il faut savoir que vous êtes, vous êtes en panne et vous n'avez rien avec vous, mais, euh, mais effectivement, tu, on sent que du coup, on voit en fait que, enfin, on voit, on voit pas grand chose parce que c'est la pénombre, mais toi, tu commences à essayer de, de tirer tes chaînes pour voir s'il n'y a pas moyen, malgré que as les, les deux, vous avez les deux mains en fait attachées dans le dos avec les chaînes. Donc, vous êtes comme ça et du coup, vous, vous pouvez, vous, c'est voilà, c'est compliqué de vous, de vous mouvoir. Mais, euh, mais tu commences à essayer un peu de, de, de sentir s'il y a moyen de faire quelque chose, de taquiner le, de taquiner le mur, quoi. Et pendant ce temps, du coup, Tiffon, qui tu te réveilles aussi. Oh là là, Tibur, je suis trop contente de t'entendre, j'ai trop peur. Mais on est où euh, Moi, par hasard, avec mes petites mains, j'ai l'impression que les menottes, elles sont, elles sont grandes un peu pour moi. Oh là, tant mieux. Je suis content que tu sois là. <rire> et du Tibur, coup, comment ça va et, et coup, au moment où vous parlez tous les deux, ça, ça, ça réveille le, ça réveille le, le, le dernier qui, euh, qui, qui euh, donc Cordobès, qui par contre pour le coup Cordobès, toi tu, tu, enfin tu, tu reconnais pas du tout euh, toutes ces voix là, ça te semble étrange. Peut-être une voix féminine à un moment donné que tu as entendu, euh, que as entendu qui te dit peut-être que vaguement quelque chose, mais c'est pas pour autant quelqu'un que tu, qui te semble être très euh, familière. Qu'est-ce qu que tu fais à ce moment-là Mes vêtements sont entachés. J'ai été importuné par certaines personnes qui sont présentes. Qui êtes-vous Donc du coup, vous entendez, euh, voilà, vous entendez euh, une voix euh, qui, euh, qui commence à, à vous interpeller. Vous ne savez pas qui est interpellé d'ailleurs. Euh, et donc chacun, co voilà, chacun commence à, se, à émerger. Vous, vous avez un petit peu froid quand même parce que vous êtes en pagne. Euh, Typhon, ce qui euh, pensait avoir des menottes aussi grandes que celles de, de Tibur, ce malheureusement, la personne peut-être euh, est trop intelligente pour vous avoir chacun attaché et il a prévu quand même d'avoir des menottes adaptées à, à la taille de chacun. <rire> Mais c'était bien essayé. <rire> Par contre, on est tous les, les, les mains dans le dos, il n'y a que euh, Lerner qui, qui a une main libre. Ouais, c'est ça. <rire> euh, Lerner, es, tu es attaché toi aussi des deux mains Non, je suis en train d'examiner de, si je veux trouver un moyen de me détacher totalement. Donc du coup, vous... vas-y, vas-y. On, je... on est bloqué contre, contre le, mu le mur de, de, la, de la, la, la cellule. On ne peut pas s'approcher de la porte. On est bloqué. Vous êtes, vous avez un débattement de, allez, de, de peut-être d'un mètre. La, la cellule fait un peu plus de deux mètres et vous, vous pouvez légèrement avancer, mais vous êtes quand même bloqué. Vous avancez avec les mains, les mains dans le dos, quoi. Et, euh, et du coup, Rosalie, enfin, du coup, on a Lerner qui. Euh, essaie d'avancer un peu qui est donc tu, tu tires sur tes tu tires sur tes chaînes tu vois que ça a l'air quand même bien solide en tout cas pour toi qui est un, un érudit euh, maître euh, maître dans la lecture des grimoires 
ça te semble, <rire> ça te semble compliqué d'essayer de, de faire toute tentative de force. Et, euh, et comme tu as les mains dans le dos et qu'il et qu fait très sombre, d'essayer de, de savoir si, euh, si tu peux faire quelque chose au niveau de... Voilà, J'ai une de... main, non oui, as, toi, tu as une main. C'est vrai que par contre, tu as une main. Donc, tu peux, tu peux en tout cas essayer de sentir un peu quelque chose et, euh, et voir ce qui se passe là-dessus. Mais tu n'as pas de matériel, en tout cas, de, de crochetage. Donc, toi, tu es en train un petit peu de, de vérifier ça avec ton autre main, voir si tu peux effectivement... Je, je, à ce moment-là, je tâtonne aussi euh, tout le, la chaîne, euh, comment elle est fixée au mur, etc., pour voir s'il y a un moyen de... Il euh, y a un endroit où c'est plus faible ou, ou ce genre de choses. D'accord. Alors, pendant que tu fais ça, on a, on a Tibur, ce qui... Euh, qui s'énerve un peu parce que Tibur s'entend euh, entend son ami euh, Tifons et du coup euh, tu t'énerves un petit peu avec la chaîne. Tu as essayé tout à l'heure de, de voir s'il y avait moyen de, de moyenner parce que toi tu as plus les, les possibilités de, de taquiner la chaîne et le mur. Et tu vois que euh, bah, tu arrives quand même un peu à, à faire du, re, du remue-ménage dans ta, dans ta cellule par rapport aux autres où ça ne bouge pas d'un poil. Toi, tu, tu sens en tout cas que ça te fatigue par contre, mais tu sens peut-être que tu peux essayer de t'acharner un petit peu plus. Mais évidemment, ça te demanderait de, des points de fatigue pour, pour essayer vraiment de, bah, du coup de d'enlever de, de, la chaîne du mur. Alors, tu sais pas si c'est possible, hein, mais si tu veux essayer, ça te demande des points de fatigue et tu risques aussi évidemment de te blesser. Mais voilà, c'est possible évidemment. Pendant ce temps-là, donc les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier alors, moi, chaque euh, je, comme j'entends du reluminage et tout, je leur, euh, je leur demande effectivement s'ils si, euh, si trouvent rien au, au sol qui, euh, qui pourrait aider pour, euh, pour euh, créer comme un outil. Et, euh, et je décide de regarder dans le sol s'il n'y aurait pas comme du, quelque chose de... une matière grasse qui pourrait m'aider pour, euh, pour m'enduire les, les poignets et essayer de, de me défaire de, de ces menottes, en fait. D'accord. Euh, bah, donc tu fais ça alors n'hésitez pas je dis juste fais un petit intermède n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous entendez bien le son de tout le monde parce que j'essaie de faire des pseudo réglages mais n'hésitez pas à nous faire des, des retours si jamais euh, vous entendez plus ou moins fort ou si ça va pour l'équilibre de tout le monde euh, oui oui donc c'est super impeccable <rire> donc tu fais ça euh, tu fais ça euh, pendant ce temps est-ce que les autres euh, vous faites quelque chose de particulier alors moi, là où je suis, je, je me mets à quatre pattes et alors, comme on ne voit pas très bien, je, je vais à tâton euh, sur le sol, les mains, les mains attachées derrière pour voir si je sens des, des, des aspérités dans le sol ou quelque chose qui, qui, qui pourrait me servir à, à crocheter ce, cette alors, serrure. Alors quand tu as tâton et que tu regardes un peu plus le sol et que tu, tu essaies de, de scruter un petit peu tout ce qui se passe autour de toi, euh, tu peux me faire un jet de vue sur vie en sous-sol si tu as ça. Ah. <rire> voilà, tu peux faire ça. Et pendant que, en fait, l'air pendant que tu essayes à tout prix de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose en serrurerie, tu vois quand même que c'est du, du beau matériel, c'est quelque chose, tu, tu as un petit peu l'habitude, tu as quand même vadrouillé, tu as un peu la, la connaissance, même si tu n'es pas un fin crocheteur pour autant, mais tu vois que euh, ça va être compliqué. Même si tu as une main de libre, ça va être compliqué. Mais par contre, en essayant de, de chercher un peu partout, à un moment donné, tu, euh, ben du coup, il oh, y a quelque chose qui te semble étonnant autour de toi. Et là, tu vas trouver, enfin, tu trouves d'ailleurs un parchemin. Tu trouves un parchemin que logiquement, je te donnerai en MP. Mais là, on va faire, tout le monde va le voir et c'est pas gênant. Et je vais te, euh, hop, te laisser lire le... le alors. Tu vas, essayes, tu vois que c'est un parchemin, donc tu le, tu le prends, tu, avec une main, tu essaies de te dépatouiller pour enlever le, le, la ficelle et pour, pour essayer de, de lire un petit peu ce qui est, ce qui est marqué. Et, euh, et comme tu as quand même l'habitude de lire du bouquin, même durant la nuit, même s'il fait très sombre, tu arrives difficilement, mais tu arrives à lire ce qui est marqué sur ce parchemin. Et voilà ce que tu as là-dessus. Je te laisse le lire aux autres. Puisque du coup, on suppose que les autres pas, ne l'ont pas lu. Si tu arrives à voir, ça va Tu vois bien Ouais, sur le live, ça va. Je, alors, euh, j'ai rêvé que j'abordais sur une île étrange appelée l'île aux rêves. Ses habitants... C'est j'abordais, putain. Euh, ses habitants rêvaient curieusement car leur méditation dans les rêves était tout à fait semblable à celle de la réalité. Et surtout... Leur rêve se prolongeait d'une fois sur l'autre, à la façon dont on retrouve chaque matin les pensées de la veille. La terrible conséquence de tout ceci est que 
certains habitants n'arrivaient plus à savoir s'ils étaient réveillés ou endormis. Les habitants de l'île rêve se répartissent en deux groupes, les diurnes et les nocturnes. À l'état d'éveil, les diurnes ne se trompent jamais et leurs jugements sont toujours exacts. Par contre, ils se trompent systématiquement dans leurs rêves et lorsqu'ils sont endormis, tout ce qu'ils croient vrai est faux. Pour les nocturnes, c'est exactement le contraire. Ils rêvent juste et se trompent quand ils sont éveillés. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un papier, un crayon, quand vous voulez prendre des notes ou des choses, hein, vous pouvez évidemment vous prendre un screen ou faire ce que vous voulez, mais vous pouvez... Euh... Faites, voilà. Faites comme bon vous semble. Donc vous entendez, vous arrivez tous à entendre, hein, puisque l'ensemble le, de la pièce n'est pas, est pas si grande que ça. Donc vous arrivez à entendre ce que, ce que, vous, ce que vous dit en fait Lerner quand il lit ce, quand il lit ce parchemin. C'est bon pour tout le monde Tout le monde est arrivé à le, à le lire Oui. Ok. Alors moi j'ai fait mon, mon lancer, alors je, je suis parti sur... Euh... Le chiffre que je t'ai donné. Ouais. Hop. Voilà, bon, ça je vais le laisser là pour l'instant, mais voilà. Donc vous êtes dans vos cellules, vous avez donc Lerner qui a, qui a, lu, ce, qui a lu ça dans le, sur le parchemin. Et, euh, et pendant ce temps-là, on a euh, du coup on a Achmir qui, euh, qui du coup, toi tu, tu as fait un peu des. Tu as cherché un peu autour de toi. Et là tu vois qu'en fait, il y, a quelque chose au, il y a quelque chose au mur, il y a des écriteaux, il y a, il y a quelque chose d'indiqué. Et là, il y, a marqué, euh, en fait, il y a marqué quelque chose sur ton mur. Il y a marqué ça sur le mur. Donc, je vous le lis. Hein, ça va être plus simple, mais euh, je vous le lis. À présent, un habitant, à présent, un habitant croit qu'il est endormi et durne. Qu'est-il exactement Alors ça, il y a une question comme ça qui est indiquée. Donc, à présent, un habitant croit qu'il est endormi et durne. Qu'est-il exactement Et là, il y a des choses indiquées de nouveau qui sont gravées en fait, dans la pierre. Et il y a un L un L avec euh, plus loin, un L deux points, et il y a marqué « Durne réveillé ». Ensuite, en dessous, il y a un M avec marqué « Durne endormi ». Ensuite, en dessous, il y a un N, donc N deux points, « Nocturne endormi ». Et ensuite, en dessous, il y a un O avec marqué plus loin « Nocturne éveillé ». Voilà ce que tu as sur ton mur. Oh. Voilà, je voilà. je l'ai lu à voix haute. Oui, 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 à chaque fois, c'est pour ça que je le dis à tout le monde. Ah. On, on suppose que tout le monde l'entend hein, quand vous le. Que, que, que l'Arner peut-être euh, entend quelque chose. Il n'a pas écouté. <rire> Il n'a pas écouté. C'est une énigme. <rire> Pierre. Bravo, Lerner. <rire> Alors, je ne pourrais pas te la répéter. <rire> qui c'est qui a quatre lettres voilà, Elle aimait nous. Donc, qu donc qu à présent, un habitant croit qu'il est endormi et durne. Qu'est-il exactement L, durne, réveillé. M, durne, endormi. N, nocturne, endormi. O, nocturne, éveillé. Voilà. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites les autres Il voilà, n'y a, a plus rien, il n'y a plus un bruit. <rire> Et vous pourrez vous plaindre à, vous pourrez vous plaindre à, à Rosaliane après à la fin du live <rire> qui voulait des énigmes. <rire> euh, bah du coup moi aussi je regarde si j'ai quelque chose dans ma cellule puisqu'il y a eu un parchemin, il y a eu des écritures. Alors du coup tu regardes s'il y a quelque chose dans, de ton côté. Alors Chagrin, il y a marqué aussi quelque chose sur ton mur et il y a marqué euh, sur l'île aux rêves vivent un mâle et une femelle Glipzouk. En ce moment, le mâle Glipsouk croit qu'ils sont tous les deux nocturnes et la femelle Glipsouk croit le contraire. Sachant que l'un des deux est réveillé et l'autre endormi, lequel est réveillé Donc là, il y a un point d'interrogation. Et en dessous, tu as deux lettres. Tu as une première lettre où il est marqué M, le mâle est réveillé. Et en dessous, N, la femelle est réveillée. Voilà ce que tu as M, sur ton mais... mur. Donc M, comme Montpellier, le mâle est réveillé. Et N, comme Nicolas, la femelle est réveillée. Il est en plein jour ou pas Je n'ai pas entendu ça. Comment, pardon Il trouve un... Est-ce qu'ils sont en plein jour Ils sont une période donnée euh, en... 
Ouais, en fait, c'est en fait, ils croient qu'ils qu sont tous les deux nocturnes et la femelle du Lipzou croit que croit le contraire. C'est juste sur tout ce qu'ils croient. Mais euh, ils vivent ouais. sur cette sur cette île, mais on ne sait pas plus. J'ai mis dans le channel jeu de rôle le, le, le texte si vous voulez le relire. D'accord. Voilà, je, je, je crois que c'est la c'est la femelle qui est euh, euh, réveillée, je pense. Est-ce que c'est le contraire euh, via le parchemin ouais. Parce qu'en fait, ils, ils disent la vérité que quand ils dorment. Donc, si le mari pense que tous les deux, ils sont nocturnes, c'est qu'ils dorment. Juste, je vais aller Et boire un coup pendant que vous discutez une seconde. J'arrive, je m'en vais. Et euh, la femelle, si elle pense que c'est faux, c'est qu'elle est réveillée et nocturne. Par contre, les, les lettres ne correspondent pas à ce que vous a dit... Euh... J M N et c'est sur la première énigme, c'est quelqu'un qui est réveillé, c'est ça C'est c'était quoi le à, le à, début Après, euh, en commun, on a M et N hein, pour. Euh... Oui, c'est ça. Mais il y avait quatre lettres et euh, celle celle où c'était nocturne réveillé, c'était la lettre O. Ouais, nocturne ah, réveillé, c'est pour toi effectivement, Ashmir. Ouais, mais ça se trouve c'est un mot en plusieurs lettres qu'il faut trouver. Le N, moi, c'est femelle réveillée et euh, chez toi, c'était nocturne endormi. Mais est-ce qu'on t'appellerait pas des briques pour voir si elle bouge ou quoi Si c'est genre, euh, on, on pousse dessus, elle s'active et ça délivre nos chaînes Ouais, du coup, tu peux, euh, tu peux faire ça. Tu peux faire un, un jet de dextérité euh, maçonnerie. Donc, euh, tu prends ta dextérité et tu regardes si tu as une compétence en maçonnerie. Si tu n'as pas de compétence en maçonnerie, tu prends le, le, le niveau le plus, le plus bas de la de la maçonnerie. Donc, euh, je sais... Ashmir, c'est quelqu'un qui dit qu'il est diurne et endormi, c'est ça Si je n'ai pas, si pas de compétences en maçonnerie, euh, je dois prendre quel... Euh, Alors, si tu n'as pas point. de compétences en maçonnerie, en fait, tu vas prendre le, le, le pire de la maçonnerie, c'est-à-dire que en maçonnerie, si tu n'as pas de compétences, tu es à moins 8. Donc, ça veut oh, dire... Ouais. <rire> Mais tu peux, ça se tente, hein. Ça se tente. <rire> Par contre, tu fais de l'XP. Si, si jamais tu réussis, tu fais de l'XP. Hein. Tu gagnes de l'XP. Voilà, ça peut se tenter. Dernière, donc... pas le texte en tête. Hein. Et euh, si, si je le tente, euh, je, dois, je dois le dire et on lance le dé sur le chat ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu lances point d'exclamation roll espace 100 et tu tentes. Alors, il faut bien que tu regardes sur ta feuille de résolution. Tu prends ta dextérité ou ta vue. Ça dépend si tu veux regarder ou si tu veux toucher le mur. Tu pouvais le toucher tout à l'heure, donc plutôt dextérité. Tu prends ta ouais, dextérité, ta compétence de maçonnerie, c'est-à-dire tu prends au moins 8. Tu regardes quel score il faut que tu fasses. Donc, dextérité, tu as combien, toi Donc, j'ai 6. Ah non, c'est 8. 8. Donc, voilà, donc tu as... as 8. En dextérité, tu as 8. 8 à moins 8, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 8 pour réussir ou moins sur un dessin. <rire> la mise de l'action. Vas-y. <rire> En vrai, en, vrai, en vrai, ça se tente parce que t'as aucune pénalité si je rate. Je sais pas. Tu peux avoir un échec critique. Ça me fait beaucoup de chance. Il y, a moyen, je sais pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est un rat qui va, qui va rentrer dans ta gueule. Chers amis, compatriotes, nous qui sommes tous enfermés, y a-t-il quelqu'un qui a des compétences en maçonnerie ici Moi voilà, sachant, que, en fait. sachant que dans le <rire> jeu, quand tu euh, sachant que dans le jeu, quand tu fais euh, un échec critique, en général, l'échec critique, c'est jamais bon. Hein. Donc ça veut dire que là, ça veut dire que si tu fais euh, sur ton sur tes stats là, si tu faisais 92, à partir de 92, c'est un échec critique. Donc un échec total, on appelle ça. Et là, pour le coup, si tu fais 92, tu es dans la galère. En gros, hein, pour résumer au niveau des règles du jeu. Quoi. Euh, pendant, que, pendant que vous faites ça. Tifonce, toi, tu, euh, tu vois aussi que sur ton mur, il y a quelque chose d'écrit. Euh, et du coup, sur ton mur, Tifonce, il y a marqué euh, « Est-il vrai qu'au cours du temps, un habitant quelconque de l'île aux rêves croit toujours appartenir au même groupe, diurne ou nocturne » Est-il vrai qu'au cours du temps, un habitant quelconque de l'île aux rêves croit toujours appartenir au même groupe, diurne ou nocturne Donc, il y a « J » en dessous, il y a marqué « J » oui, « I » non, voilà. Et ensuite, il y a une deuxième question, parce que du coup, euh, tu es bien tombé sur la bonne, euh, la bonne cellule, toi. Est-il vrai qu'au cours du temps, cet habitant ne change jamais d'avis quand on lui demande s'il si es, si est réveillé ou endormi 
Donc, est-il vrai qu'au cours du temps, cet habitant ne change jamais d'avis quand on lui demande s'il est réveillé ou endormi Donc là, il y a un S pour oui et un R pour non. Moi, est-ce que j'ai des indications aussi alors, est-ce que toi, tu as des... Donc, du coup, euh, toi, on n'en avait pas parlé pendant que tu faisais. Ben non, non du coup. Pas... Donc, pareil, tu as la même chose cherche. aussi sur ton mur. Hein. Donc, à un certain instant, une habitante de l'île croit qu'elle est endormie ou nocturne ou les deux à la fois. Alors, il y a un S en dessous. Elle est réveillée. Ensuite, en dessous, il y a un T. Elle rêve. En dessous, il y a un U. Elle est diurne. Et en dessous, il y a un V. Elle est nocturne. Vous n'avez pas de soi gagné par contre. Euh, attends, elle dort, c'est elle dort et non, elle est S, elle est, S, elle est réveillée, T, elle rêve, U, elle est diurne et V, elle est nocturne. C est S, c'est pour euh, quand qu'elle rêve, c'est ça S, elle est réveillée. Et S, comme Sophie, est quoi... elle est réveillée. T, elle rêve. Bah, c'est T, U. Euh, oui, euh, 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 il doit être nocturne, je pense. Donc c'est la lettre associée au nocturne qui doit, euh, qui doit être réveillé. Donc du coup, vous avez Hachimir qui a déjà lu son texte, vous avez Lerner qui a lu son texte, vous avez Typhon qui a lu son texte, vous avez Chagran qui a lu son texte, euh, vous avez... Euh... Vous avez associée. Comment non, je leur disais, maintenant, faut, 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 si vous avez la solution, il faut, faut de redemander la lettre associée à votre énigme pour qu'on ait les lettres. Et du coup, bah, la, même, la même chose, pendant que Cordobest hésitait à, à, faire, euh, voilà, à voir ce qui se passe au niveau du mur, en tout cas, tu, tu trouves aussi ce qui est marqué. Euh, je ne te l'avais pas lu. Hein. Donc, euh, en ce moment, un des habitants de l'île au rêve croit être Durne. Pouvez-vous dire M s'il a raison, P, s'il est réveillé, Q, s'il dort, M, s'il a raison, P, s'il est réveillé, Q, s'il dort. Euh, chez moi, c'était M, di diurne. Tu peux répéter mon énigme au complet, s'il te plaît bon. Donc, en ce moment, un des habitants de l'île au rêve croit être diurne. Pouvez-vous dire M, s'il a raison, P, s'il est réveillé Q s'il dort. Et ensuite, il y a, bah, du coup, il reste Tiburce. Donc Tiburce aussi, comme tu vois, toi, tu t'énervais un petit peu sur tes, sur tes chaînes. Est-ce que tu entends tout le monde parler, essayer de se dire, tiens, tu commences un peu à te demander ce qui se passe là, ça te semble un peu étonnant. Est-ce que tu essayes de, de t'énerver un peu plus sur la chaîne ou est-ce que tu essayes de regarder ce qui se passe sur le mur, toi Pardon. Mes amis me disent souvent que j'ai de la force. Est-ce que je peux l'utiliser Oui. Donc, tu peux essayer de t'énerver sur tes chaînes. Et dans ce cas-là, c'est la force pure. Il n'y a pas de compétence qui est nécessaire. C'est juste de la force pure. Donc, tu pourrais faire avec de la force pure, essayer de voir si, euh, si, tu, peux, euh, si tu peux taquiner la chaîne pour, euh, bah, pour t'en sortir. Donc, ça, c'est possible. Et euh, est-ce que tu veux faire ça est-ce que tu veux essayer vraiment de... de... Tu as commencé, as commencé quand même à forcer un peu depuis tout à l'heure et tu vois que c'est quand même c'est du solide. quoi. Mais tu peux... En fait, en gros, tu peux y aller un peu plus franco, mais tu sais que tu peux te faire mal aussi parce que là, pour le coup, il faut vraiment que tu y ailles comme, un, comme une grosse brute. Quoi. Mais tu peux. Oui, je veux bien. J'aime utiliser ma force. Euh, alors, tu vas faire un lancer de dés de, juste de force. Donc, tu prends ta caractéristique de force. Et, euh, et c'est une grosse difficulté quand même parce que bah, du coup la chaîne elle est, elle est balèze, c'est bien attaché au niveau du mur. Et, euh, et là donc du coup tu as une difficulté de 6. Tu as une difficulté de 6 donc en fait tu fais force à moins 6. Donc ta force tu as combien en force Sur Tibur tu as 15. Donc tu prends 15 à moins 6. 15 à moins 6 ça veut dire qu'il faut que tu fasses 30 ou moins pour arriver à décrocher cette chaîne. Oh. 19. 19. Je réussis 
<rire> Alors, du coup, on, vous en, pendant que tout le monde est en train d'essayer de, de, de réfléchir euh, à, à l'énigme, <rire> que vous voyez, vous sentez qu'il y a les, les, la sueur qui coule sur le fond de l'air nerf, <rire> Vous entendez, vous entendez un peu, hein. voilà, ça, ça bouge dans tous les sens au niveau de la cellule de, de Tibur's. Et Tibur's arrive à, à, se, bah, du coup, à, à, décrocher, le, à décrocher la chaîne. Alors, tu as toujours, les, as toujours les, bras, les, mains, les mains attachées par contre, hein. mais tu es arrivé à, à enlever en fait, la chaîne du mur et as, donc, bah, as, tu, tu peux bouger avec, euh, avec les, les, mains, les mains attachées. Donc, par contre, tu as pris, euh, as pris deux points de fatigue. Hein. Oh, donc, oui. je... Vous, juste sur votre fiche, vous avez la feuille de ce qu'on appelle la feuille de rouge. C'est le jeu de mots, la feuille de route. Et vous allez cocher deux points de, vous cocher deux points de fatigue dans les cases. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, ça, ou si vous voulez que je vous montre. C'est OK pour vous. Ouais, on vous, je vous entends plus. C'est bon pour toi, Tiburs Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je disais pour cocher les points de fatigue, c'est bon pour toi on oui. oui, pas de souci, oui. Je vais, je vais le faire en attendant. Ok. <rire> ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y en a qui sont partis Ça vous a déco. Ok, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps les autres Pendant que vous, entendu, que vous avez entendu que... Euh, nous, qu'on a... Alors moi, j j ai, j ai... On, a... on pense avoir la solution pour... Corde baisse, on pense avoir là ce que pour Lerner, euh, bon pour moi, pour Hachemir, euh, euh, il nous manque les, les autres. Donc, petit fonce. Alors, oui. moi, je voudrais bien euh, qu'on me répète mon énigme, s'il vous plaît. Alors, Tifonce, est-il vrai qu'au cours du temps, un habitant quelconque de l'île aux rêves croit toujours appartenir au même groupe, diurne ou nocturne J, oui. I, non. Ensuite, est-il vrai qu'au cours du temps, cet habitant ne change jamais d'avis quand on lui demande s'il est réveillé ou endormi S, oui. R, non. Pendant que, pendant du coup que Typhon se réfléchit à tout ça, euh, Lerner, toi, tu euh, essayes de, de faire un peu à, à appel entre guillemets à ton, à ton sens, à tes habitudes de... de de, de grimoire, de ce que tu as pu lire, des énigmes que tu, que tu connais. Et tu peux me faire du coup un jet d'intellect écriture à, difficulté, euh, à une difficulté de 2. Donc, il euh, faut bien que tu prennes ta compétence d'écriture. Hop, tu descends et tu vérifies si tu réussis ou pas. 79. Euh, je ma, ma, ma compétence euh, moins 2, c'est ça Oui, c'est ça. Ta compétence est tu mais moins 2. Salut, salut à ceux qui viennent d'arriver. Et à ceux qui regardent, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez. Vous êtes studieux dans le chat. Mais si vous voulez les aider, vous pouvez. Hein, parce qu'il y a tout le chat qui est là. Si le chat veut aider au niveau des questions et des, et des réponses, vous pouvez tout à fait. Hein. Tu les as mis ah, dans je... le. Tu avais tout copié dans les. Euh... Mais vous auriez pu effectivement le mettre. Euh le mettre dans le chat de Twitch. Oui, on aurait pu aussi. Euh, je vais juste vérifier ma carac. Alors, qu'est-ce que vous faites euh, les autres pendant ce temps Et puis, du coup, euh, voilà. qu'est-ce que vous faites les autres pendant que vous entendez qu'on euh, eh ben, qu a euh, Tiburs qui est arrivé à se détacher, euh, un peu fatigué sur le moment quand même, parce que ça a demandé pas mal d'énergie j'ai fait 76 pour euh, 90, donc c'est bon. Ah ouais, avec moins 2, il fallait que tu fasses 90 ou moins ben, J'ai 4, donc je suis à 2. D'accord. 15, j'ai 2, euh, j'ai 90 de score de... Du coup, tu, euh, tu te poses la question, tu vois que cette énigme, elle est vraiment pas fastoche quand même, elle te pose du fil à retordre. Et puis, euh, je sais pas, tu as une espèce de... Une espèce de une espèce d'instinct où tu te dis que il y a peut-être moyen de il y a peut-être une histoire où tu pourrais peut-être mettre les les énigmes dans un certain ordre et du coup en y réfléchissant bien euh, tu te dis que l'énigme de Tiffons doit être la première des énigmes est-ce que je peux avoir le, le plan du de la salle peut-être est-ce que tu peux avoir le plan de la salle oui Hop. Euh, 
je peux même vous donner du coup, comme tu as vu ça, euh, je peux même vous donner ça. Alors, hop. Hop. Voilà. Donc en gros, ici, ici, vous, tu, tu arrives à te dire que l'énigme de Typhon, ça, ça doit être la première des, la première des énigmes. L'énigme de Lerner, ça doit être la cinquième. L'énigme de... Donc ton énigme, Lerner, c'est la, la cinquième. On a dit la sixième, c'est celle d'Achmir. La troisième, c'est celle de Chagran. Et après, et bah, du coup, je les, ai, euh, je les ai toutes faites ou pas là Non, il en manque. Il y en a que je n'ai pas donné. Et il reste Cordobès, c'est la quatrième énigme. Et Tibur, c'est la deuxième énigme. Donc, je peux vous remontrer aussi le, le texte. Pendant que, bah, du coup, Tibur, toi, tu es arrivé à te, à te détacher du mur. Ici... Est-ce que tu veux nous mettre dans le chat juste l'ordre des noms pour qu'on s'y retrouve Si tu as cette oui. si pas. Oui. Donc. Vous avez Typhon, alors je l'ai mal marqué, mais vous avez compris. Ensuite, en deux, vous avez Tiburs. En trois, vous avez Chagrin. En quatre, vous avez euh, Cordobès. En cinq, vous avez Lerner. Et en six, vous avez Hachemir. Voilà, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps euh... Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, Tiburs Toi qui euh... toi qui es euh... entre guillemets libre. Est-ce est que j'ai encore un peu de force pour euh... Euh, retirer mes mains des chaînes euh, as essayé de... Quand tu as forcé tout à l'heure, tu as essayé de tout donner, mais pour le coup, les, les chaînes, euh, impossible de les. Euh de les enlever au niveau des, au niveau des menottes. Est-ce que je peux aller lire ce qui est écrit sur mon mur Parce que moi, j'aime lire. Alors, tu peux aller lire ce qui est marqué sur ton mur, hein, tout à fait. Il est là, d'ailleurs. Hein. Ce qui est écrit sur ton mur, c'est ici. Là. Tu n'as pas plus que ce qui est marqué, euh, que ce qui est marqué ici. Hein. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps Est-ce qu'on est qu a, est qu a, a un pantalon avec des poches Ça, On n'a même pas vérifié. Est-ce qu'on a accès à nos poches avec nos mains liées ou pas Oui. Est-ce qu'on peut vérifier s'il y a des objets dedans ou pas C'est jamais oui, bien sûr. <rire> bien sûr, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on vous a perdu du coup. <rire> du coup, on vous a perdu de la vidéo. Je ne sais pas si vous nous entendez toujours. On vous a plus en vidéo. Désolé, c'est les connexions belges. Hein. Euh, donc voilà, donc toi tu regardes effectivement s'il y a quelque chose dans tes, euh, dans tes poches euh, et, euh, et dans tes poches, euh, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup Et alors au moment où vous êtes en train de chercher, vous entendez, vous commencez à entendre du bruit. Vous entendez quelque chose au, au, qui se rapproche. Euh, et, qui fait... et alors vous entendez, vous voyez pas mais vous entendez, vous entendez un bruit qui fait bon et alors vous vous en sortez qui est on essaye et pas plus pour l'instant vous entendez juste ça vous pouvez nous aider bah, monsieur Il n'y pas... ah, a pas de monsieur ici. Il n'y a pas de monsieur. Madame Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame. Quoique, peut-être, euh, peut-être euh, que je suis un monsieur ou un madame d'une façon différente. Et qu'est-ce qu'on fait là C'est vous qui nous avez piégé ici Ah Moi, je peux pas, je pourrais pas faire ça. Alors, vous entendez parler encore une fois au loin, mais vous savez pas... Vous ne savez pas ce que c'est. Euh, 
c'était pas le c'est c'est pas moi qui aurais fait ça c'est des c'est des idées un peu farfelues de mon maître ok qui est votre maître mon maître ah ben bah écoutez euh, mon maître il vous il sera heureux de vous rencontrer si vous arrivez à sortir d'ici euh, mon maître il est il est chouette mon maître mais il a des il a il a des fois des, des actions un peu un peu bizarres je vous avoue Et euh, comment peut-on sortir de notre cellule Eh ben, il vous a laissé des. En fait, il a voulu vous tester. Il voulait voir si vous étiez, euh, si, si vous étiez apte ou pas à, à, à l'aider dans, dans ses quêtes. Et du coup, il vous a laissé des, euh, une énigme, voir si vous arriviez à vous en sortir ou pas. Et pourquoi, pourquoi nous Qu'est-ce qu'on a, qu qu a à gagner Et euh, à, à qui on doit donner une réponse, en fait Comment ah, moi, je... c'est pas moi qui fais les énigmes, vous savez. Maintenant, euh, mon maître m'a juste dit, euh, tu verras, euh, s'ils arrivent à trouver l'énigme, il, euh, il faut faire ça. Alors, il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse, mais il m'a dit, si vous arrivez à trouver l'énigme. Et si on n'arrive pas Et comment vous savez qu'on a trouvé l'énigme bah, je, je comprends ce que vous dites. Et vous pouvez... Donc, on doit vous dire un mot ben Donc, ça, vous connaissez. Oui. Et, 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 Est-ce est que vous êtes sûr de connaître ce mot Ah oui, ce mot, je le connais bien. Euh, ben je la, je la, ce mot, je l'adore. Ben, et vous savez quoi et là, au, moi, et là, au moment où tu, au moment où tu parles et que tu, tu dis oui, donne-moi ce mot, tu, vous voyez qu'il qu y a dans l'ombre, en noir, il y a quelque chose qui se rapproche. Euh, un peu étonnant parce que il y, y a des grandes ailes il y a des grandes ailes mais c'est pas un animal ultra grand mais c'est un animal avec des ailes qui ressemble à un chat ailé qui ressemble à un chat ailé alors toi Lerner tu euh, en as déjà entendu parler dans les, dans les grimoires tu n'en avais pas spécialement croisé euh, et du coup tu sais que c'est un félorne qu'est-ce que je fais sur le félorne tu sais que c'est des animaux qui ne sont, sont pas méchants, mais qui ne sont pas ultra intelligents. Qui sont plutôt, ils peuvent être affectueux, mais, euh, mais ils ne sont pas ultra intelligents. Donc c'est bien, ce n'est pas lui qui a fait les, qui a fait les énigmes. Quoi. Voilà. Est-ce que, est que je peux faire, euh, vu, vu que je suis parleur et tout, est-ce que je peux tenter de manipuler euh, le serviteur pour qu'il donne le mot de passe Ah, tu peux, tu, peux, tu peux y aller en mode de discours, il n'y a pas de souci, hein, tu peux... Euh... Tu peux y aller au bagou. Hein. Alors, si, si vous savez bon, ce qu'on bon doit faire. Euh, Cordobès, oui, je t'écoute. Que dites-vous Mon bon, bon ami, j'entends que tu as une très jolie voix et il y a. Je connais très bien ton serviteur, il me semble. C'est un ami à moi. Et sache que si tu me donnes le mot de passe, il m'a promis de te donner beaucoup de choses à manger. Est-ce que ça t'intéresse Beaucoup de choses à manger oui. Ah, mais ça, ça m'intéresse, mais comment vous pourriez le connaître et comment il... Enfin, je veux dire, si vous amenez ici, c'est que vous ne le connaissez pas. Et sinon, si il ne il il vous attacherait pas si vous connaissez. Euh... Oui. Il me connaît, il m'a mélangé à cette tribu pour que je puisse un peu les, les dissuader ou les, les tromper avec le mot de passe. Mais je commence à en avoir marre de le trouver ici et j'aimerais bien sortir. Ou alors peut-être... Tu sais ce qu'on fait J'ai encore une meilleure idée. Tu ne laisses sortir que moi et les autres, on les laisse enfermer. Et tu as ta récompense. Pendant que tu, pendant que tu dis tout ça, qu'est-ce que tu fais, Tiburs euh, Est-ce que je peux essayer de tenter de créer un lien avec l'animal Enfin, avec l'animal, comme j'ai une certaine affinité avec les animaux tu, bah, tu peux essayer dans ton approche, mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait, avec... Euh, qu'est-ce que... Dans les actions, qu'est-ce que tu qu que aimerais faire qu -ce que... Parce qu'après, tu es assez imposant quand même. Hein, donc, euh... donc il, te voit, il voit que toi, tu es... En plus, il a, il a vu que toi, tu n'étais plus attaché. D'ailleurs, il te regarde et fait... Mais, mais vous avez cassé les jouets du maître Tu dis... Oups. Oui, j'ai cassé et alors, c'est pas bien Ben... C'était pas le but. Alors, c'est vrai qu'après, le maître fait des choses un peu bizarres quand même. Moi, j'aurais été lui, je vous aurais pas attaché. Il vous a sauvé pour vous attacher. Moi, je trouve que c'est bizarre. Quelle idée Pourquoi il vous sauve pour vous attacher 
Et pendant ce temps, il y a euh, du coup, euh, Ashmir, tu voulais dire quelque chose euh, Oui, en fait, je, je voulais lui poser la question euh, de savoir si il attendait une réponse pour nous faire sortir, une seule réponse. Excusez-moi, qu'est-ce que, qu que vous me dites Qu'est-ce que vous me dites, monsieur vous, vous attendez une seule réponse pour nous faire tous sortir ou chacun doit vous donner sa réponse Ah non, bah c'est ce juste le mot qu'il faut effectivement. Le, euh, le monsieur là, avec, euh, qui avait l'air de beaucoup réfléchir, là, euh, je ne sais pas comment vous appelez d'ailleurs, monsieur, qui avait l'air de... Bah, je pensais que vous saviez tout. Ah moi, je ne sais pas tout. Moi, je sais juste qu'il faut que, que je vous donne la clé quand vous trouvez le mot. Bah, moi, moi bizarrement, on m'a dit... Euh, de... on m'a dit que vous alliez me donner le, le, le mot de passe pour que je vérifie que vous ayez le bon mot de passe ah, écoutez je préfère, je préfère l'option de la nourriture de, de, monsieur, de monsieur qui m'a parlé tout à l'heure qu'un que truc ah. euh... <rire> faites, faites ce que vous voulez mais euh... après c'est un... vous qu'on te... qu c'est euh... vous qui voyez mais vous m'offrez quoi j'ai oui. pas bien compris non, n'écoute pas ce personnage-là. C'est mon pas. Je vais en parler à mon ami, mais mon ami. Allez-y, allez-y, je vous en prie, mais ne, ne lui faites pas confiance. Comment ça ne... Quoi <rire> Moi, la sincérité incarnée Non, écoute pas. Bien me donner le mot de passe, et après on va voir le maître, et on mange tout ce que je t'ai promis. Mais vous m'avez rien promis à manger Qu'est-ce que vous me proposez à manger Un tas de sucreries. Et je sens que tu as Un quoi Un tas de sucreries. Un tas de sucreries Oui. Bah Bah, bah Ok. Sucreries, bah Quelle idée C'est vrai que c'était un peu étrange, je trouve aussi. Mais je m'étais dit que ça pouvait changer un peu notre alimentation, qui est... <rire> C'est quand le plat la dernière fois qu'on avait mangé avec le maître Je ne m'en rappelle plus. Tu sais me le rappeler Ah, le maître, il aime beaucoup de choses ici, sur cette île, vous savez... Et, et, et pendant que vous parlez, du coup, il regarde, il te regarde, en fait, euh, il, te, il te regarde, Chagrin. Et euh, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps euh, Moi, je lui dis euh, ce que... Bah, euh, pour, pourquoi nous, quoi, en fait Pourquoi nous et qu'est-ce qu'on y a à enfin, qu qu y gagner Le maître m'a dit que... Bah, déjà, il, a, il vous a observé, le maître, dans vos cités. Il m'a dit que vous, aviez été, vous étiez des bons voyageurs, que vous aviez pu aider, euh, aider les cités... Et, euh, et du coup, il a, eu, il a entendu parler de vous, sauf que, apparemment, ce que, ce que vous pensez être une beuverie, en fait, euh, une personne, chacun d'entre vous, vous aurez mis euh, un, un énorme somnifère dans vos, euh, dans vos boissons, chacun, chacune. Et, euh, et Maître m'a dit qu'apparemment, cet euh, immonde personnage aurait voulu vous tuer pendant votre sommeil. Et c'est pour ça que Maître vous a récupéré à temps avant que vous soyez complètement égorgé dans votre lit. Ok, super. Donc, euh, tu nous sauves la vie, mais, euh, mais, euh, mais tu nous emprisonnes, quoi. Donc, au final, euh, c'est pareil, quoi. Ah, moi, je n'ai rien emprisonné du tout. C'est pas moi. C'est Maître qui... Parce que Maître, du coup, vous étiez en panne. Il vous a amené ici et il s'est dit, euh, maintenant que j'ai des voyageurs particulièrement doués, et il veut vous tester, évidemment. Surtout qu'il s'ennuie sur cette île, vous savez. Il n'a pas souvent de la visite. Donc, euh... Mais je vous avoue que ses manières ne sont pas très orthodoxes. Euh, C'est ici, On quoi. Plus... On serait plus utile euh, s'il avait besoin de réellement de quelque chose. Nous, on, on, sait, euh, on sait trouver des choses euh, ou, euh, ou combattre. Mais euh, on n'a pas de temps à perdre avec des énigmes. Euh, à lui, pour bon, il pensait... Euh... Il avait cru entendre dire que Lerner était un grand... Hein, il résolvait les énigmes de façon très... Euh, avec brio. Et, euh, et du coup... Il a fait trop effet, euh, finalement. Comment, pardon Peut-être que le somnifère lui a fait trop effet dessus. Hein. Ah, c'est ce qu'on dirait. <rire> du coup, pendant ce temps, Typhon... Alors, mais moi, en fait, j'aurais bien voulu jouer avec, euh, avec euh, le serviteur. Euh, mais avant ça, comment tu t'appelles Et ton maître, alors, comment il s'appelle Vous avez l'air de bien vous amuser. Moi, euh, bah moi je il m'appelle Félorn. Il m'a même pas donné de prénom. Il m'appelle Félorn. C'est vrai que je trouve ça triste qui Félorn. Comment, pardon, monsieur Comment vous vous appelez Je trouve ça très joli, Félorn. Bah vous savez, il euh, y en a beaucoup des Félorn, il aurait pu me trouver un nom. 
n'est pas des comme vous. Vous êtes unique. Ah, est-ce que tu pourrais me faire un G de... Euh, alors, dans... alors, on va faire quoi D'apparence. <rire> D'apparence et euh, zoologie. Est-ce que tu as ça Apparence zoologie ou empathie zoologie, si tu veux. Je vais faire apparence parce que j'ai 14, mais zoologie, je regarde, je regarde. Ouais, je pense pas en avant. Hein. T'as moins 2. Ah, ouais. moins 2, ça va prier. <rire> Pardon. Donc 14. <rire> mais tu, 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 tu peux le tenter. <rire> Allez, on, on va le tenter. Parti. Y a pas, je ne te mets pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, oh. on prend le chiffre vert. 78. 78, 14 à moins 2. Euh, 14 à moins 2, il fallait faire 56 ou moins. Non, non, c'est 78, monsieur. Oui, oui, du coup, 78, c'est ça. 78. <rire> du coup, euh, il te regarde et... Oui, votre sucrerie, j'en veux pas. Il paraît que c'est mauvais pour les dents. Effectivement. Et puis, et et puis, puis, puis d'ailleurs, il y a bien meilleur à, il y a bien meilleur à manger sur cette île que des sucreries, voyons. Je suis sûr que tu adores les fruits. Des fruits bah, Et alors, quand tu dis ça, il se lèche la pâte, tu vois. Ouais, t'as l'air d'adorer ça, hein <rire> Achille Oui. Je, 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 on a, je suis en plein, en plein énigme. <rire> en plein décryptage. Je commence à avoir un peu mal à la tête. J'essaie du, du coup de rentrer aussi dans, dans le rôle de, pour Amadoui. Et je lui dis, euh, bah écoute, euh, si tu nous libères, on pourrait euh, aller cuire tout, euh, tout plein de, de beaux fruits mais pourquoi vous me proposez des fruits, des sucreries euh, C'est pas le genre de truc que j'aime bien. Vous pensez vraiment Moi, je comprends pourquoi vous n'avez pas réussi cette énigme. Hein. Et c'est pour, pour t'aider, toi. Nous, ton maître, on le connaît pas, on s'en fiche. T'as pas envie de... de, non, mais de, de le, le, maître, si, le maître, s'il apprend que je vous ai libéré et qu'on fait semblant que vous avez réussi l'énigme alors que vous ne l'avez pas réussi, s'il l'apprend, euh, il va pas être très sympa avec moi quand même. Le maître, il est gentil, mais il ne faut pas que je le prenne pour un imbécile. Bon, Nerner, il serait temps que tu te wake up un peu. Il a fait de la drogue disparaître. <rire> Nerner, il est un érudit. Je l'ai entendu à ta voix. Je, je, je crois que certaines réponses données par certains participants ne sont pas forcément bonnes. Donc, ceux qui... Euh... <rire> ceux qui... C'est bon, vous, avez, vous aviez toutes les lettres, etc. Hein. Vous avez tout vu. Hein. Ceux qui ont un... une compétence en zoologie peuvent faire un... Un G en zoologie, empathie, euh, empathie ou inte plutôt intellect. Intellect, zoologie, à difficulté, euh, à difficulté moins 1. Et je vous rappelle que les énigmes, elles étaient là. Voilà. Euh, J'ai fait un 3, je pense que je l'ai fait en, en, en particulier. Impeccable. Euh, alors par contre, du coup, tu n'avais pas une valeur négative, hein, parce que zoologie, tu étais en positif, en ajustement euh, final. Hein. Oh, je suis à 3, je vais vérifier. Ouais, donc ça te fait 1. Donc... Okay. D'accord. Bah, du coup, tu sais que toi, pendant que tu étais, en... En fait, étais concentré, Lerner, à... à chercher les, à chercher l'énigme, tu entends tout le monde qui lui propose plein de choses à manger. Et, et tu sais quand même que le félorne, bah, c'est un... un animal qui est très proche, qui est très pro... très proche du chat. Parce qu'il a une... Une... quand même une tronche de chat, c'est juste qu'il a des ailes. Euh, ouais. Ah, c'est cool. C'est énorme. J'ai plein de sardines dans la poche, non. si tu veux. Comment Des quoi J'ai des sardines dans ma poche. Des sardines J'en ai à te donner. Et uniquement, si tu me donnes, je les donne. Mais euh, alors, ça m'intéresse. Mais que des sardines ou tu peux me proposer aussi d'autres choses Parce que là, les sardines, du coup, pour le coup, euh, c'est pas mal. Pourquoi pas ah, j'ai pêché plein de saumons 
et de thon. Mais malheureusement, tu sais quoi Il se trouve sur mon bateau que j'ai laissé euh, au bord de l'île. Mais pour qu'on aille les chercher, il faudrait que je sorte d'ici. Mais ne t'inquiète pas, on n'est pas obligé de sortir tout le monde. Si tu me sors juste moi, ça me va. Et comme ça, le maître ne sera pas trop mécontent. Ah ah Mais du coup, euh, tout, du coup, tu me proposes des sardines, du saumon. Donc, ah, ça, devient, ça devient intéressant. Parce que moi, j'aime ce genre de ce genre de ce genre d'animal. Hmm. Alors là, du coup, il commence à se lécher les babines. Et il, et il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Euh. Ah ah pourquoi pas Mais vous savez, vous n'êtes pas très loin du coup de la réponse de, de la réponse de, de l'énigme avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit Ouais, j'ai dit saumon au ton petit con. Eh, <rire> hey, c'est vrai que c'est pas loin. Non, parce qu'en tout cas, j'aime pas la viande, ça vous avez pu comprendre. Hein. Donc vous savez ce que je préfère, du coup. Et Rudy, et Rudy. Donc du coup, il est vraiment très intéressé, il se rapproche de toi et, euh, et il réfléchit en se disant ah « bah, si tu me proposes du, euh, de, du saumon, des sardines, euh, effectivement ça m'intéresse. Euh, » Effectivement ça m'intéresse. Mais bah, écoute, et là du coup, il te, euh, il te dit bah, « si je te libère, euh, tu vas libérer les autres ?» Bien sûr que non, on ira tout de suite chercher à mon bateau euh, tout ce qui est saumon, sardines et truites. Non, je voudrais qu'on fasse un festin de poisson, toi et moi. Ah Et je ne dis pas les autres. Et tout. alors là, quand tu dis ça, quand tu dis ça, à ce moment-là, il ouvre grand les yeux et il fait bah, « c'est pas trop tôt !» Vous en avez mis du temps. Et là, du coup, il te, il, il te, passe, les, il te passe la clé. Enfin, euh, il te passe la clé, il te passe la clé. Il passe la clé surtout à l'herner, parce que l'herner, il a, lui, il, il la prend entre ses, entre ses dents et il file la clé à l'herner pour... Euh, bah, du coup, l'herner, tu peux du coup, te, te libérer. <rire> Dernier, il a pas envie de se libérer. Je me libère. Hein. <rire> je, je suis pire de moi et, et je me libère. Et puis, euh, si je peux aller. Euh, Alors, c'est pas que je peux pas vous vais. libérer, Cordobès. C'est juste que vous avez les deux mains attachées et que moi, je peux pas vous libérer. Euh, J'ai pas les moyens de vous libérer. Donc, euh, c'est pour Alors, ça que vous voyez que Lerner, d'ailleurs, qu'il a qu'une main attachée. Oui, je, je, je me libère et je, je vais euh, libérer mon ami euh, Ashmir après. Euh, ouais. Et, et après, je fais de, dans l'ordre euh, Tibourse et euh, Tifons. Et après, après, je vais faire un. Je fais. Je fais que. Euh, c'est Cord Cordobès, c'est ça Il y a Cordobès et, euh, et Chagrin. Ouais, bah, Cordobès, je le fais en dernier. D'accord. Alors, mon ami, sache que je m'excuse pour tout ce que j'ai dit auparavant. <rire> J'étais dans la tromperie contre le. <rire> Entre vous, bien sûr, ce n'est uniquement pour tromper le, euh, pardon, le, le chat, bien sûr, par le testin avec le chat. Donc, ah oui, bon, bah, écoutez, en tout cas, au moins, l'avantage, c'est que Maître sera content. Vous avez réussi l'énigme. Vous, bon, vous avez mis une heure. Il avait pensé que vous arriveriez en 20 minutes. Mais écoutez, on ne va pas lui dire le temps que vous avez mis. <rire> oui, et surtout, n'oublie pas de dire au Maître que c'est moi qui ai trouvé l'énigme. <rire> Ben oui, évidemment, ça on le sait. D'ailleurs, je pense qu'il récompensera évidemment celui qui a, eu le, qui a réussi à, à résoudre cette, ce casse-tête. Oui, ben c'est préciser que c'est bien lui. <rire> bon, donc du coup, vous êtes, hop, vous êtes là et là, vous arrivez. Donc, vous sortez tous de vos, de vos cellules. Hop, Lerner a, a, libéré, a libéré tout le monde. Hop, Chagran aussi. Hop, vous êtes là. Et puis, en dernier, de la troupe Cordobès qui, euh, qui arrive en dernier ici. Voilà. Donc, euh, vous êtes avec vos pagnes. Vous êtes tous libérés. Vous avez les menottes qui sont, qui sont enlevées. Je, je demande si on peut récupérer nos affaires. Ah, par contre, euh, quand j'ai vu Maître vous amener ici, vous n'aviez pas d'affaires. Il vous a amené comme vous vous êtes endormi. Vous êtes endormi en pagne. J'ai l'impression que Maître s'est dépêché pour vous amener là. Et je ne crois pas qu'il ait eu la possibilité de prendre vos affaires. Mais euh, d'après et... ce que je sais, même si je ne connais pas les, les énigmes, etc., je sais qu'il vous a prévu d'autres choses sur cette île où il a, il a prévu en tout cas de, de, quoi, vous, de quoi vous nourrir et vous, euh, et vous équiper, évidemment. Vous n'êtes pas, pas ses cobayes non plus, mais je vous avoue qu'il a des manières plutôt non orthodoxes. On va dire que l'hospitalité, c'est pas ça, quoi. 
Qu'est-ce que vous faites qu Qu'est-ce tu... qu que tu fais, euh, Chagrin euh, Moi, je me méfie, évidemment. Et euh, je jette quand même un, un œil sur, euh, sur le serviteur, voir s'il n'y aurait pas quelque chose que qu éventuellement je pourrais euh, dérober ou mettre utile. Et je regarde quand même sur euh, dans les alentours s'il n'y a pas un petit objet contendant ou une petite pointe. Alors du coup, euh, ils n'ont vraiment rien laissé, dans les, euh, rien laissé dans les salles, à part le parchemin maintenant qui, est, euh, voilà, qui, était, euh, qui traîne parce qu'il voilà, est, il est au sol. Et sinon, le, le Félorne, en fait, lui, avec ses ailes, il n'a il a rien. C'est pas un Félorne équipé de... Il n'a pas de l'équipement, on va dire. Hein, donc c'est un, un animal un avec... Euh, non, il n'a pas de choses avec lui. Euh, pour, euh, non, tu ne pourrais pas lui, lui choper des trucs, en tout cas. Par contre, en regardant un peu partout, tu vois que... Euh, ben le, vous êtes dans une espèce de, de cavité donc qui est, euh, on pourrait dire, est une, une, voilà, un, vous avez vu le lieu juste avant, et, euh, et ça continue dans un couloir assez étroit, euh, plutôt, euh, plutôt toujours sombre, un couloir où vous, pousse, vous pouvez passer au maximum à deux en, en largeur, et euh, vous n'avez pas vraiment à discerner jusqu'à où ça va, vous avez pareil un petit peu de, de vous savez quand même de l'obscurité, donc vous ne pouvez pas y voir non plus euh, euh, au taquet. Okay. Pendant ce temps, euh, Ashmir bah, On va s'avancer dans le couloir, il faut, faut qu'on sorte de là. Hein, euh... Donc du coup, tu passes en, pre tu passes en premier tu, tu, euh... Oui, j'avance tout doucement. Euh, Est-ce qu'il est euh, y a très très peu de lumière Je, Ça, ça m'oblige oui. à avancer tout doucement. Tu avances, tu, ouais. t t avances doucement, mais tu vois, tu vois quand même où tu mets les pieds en tout cas. Hein, donc, euh... oui. Tu vois quand même où tu mets les pieds. très étroit. Bah, et ces trois, vous pouvez passer, euh, vous arrivez quand même à vous mettre en vous serrant un petit peu, vous, vous pouvez vous mettre euh, euh, côte à côte avec de deux, deux personnes. Par contre, il n'y a que Tiburce qui, lui, euh, il est obligé de passer tout seul. Tiburce. Seul. <rire> Achmir, on laisserait pas le grand, le grand dadé passer devant <rire> Bon, simple euh, précaution. C'est une bonne idée, mais, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attarde trop ici. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut quitter la piste également. Ouais. Euh, J'ai pas de mettre de côté de Chagrin, s'il vous plaît. J'ai deux, trois petits mots à lui dire. Ok, du coup, on se met en retrait euh, tout, tout, à, tout à l'arrière, voir si effectivement euh, je regarde toujours moi sur les côtés, voir si je peux pas récolter quelque chose. Et puis, euh... Donc en gros, Chagrin et Cordobès, vous restez en, en, en l'arrière de la file, c'est ça hein Donc en gros, on a Chagrin et Cordobès qui sont à l'arrière de la file, on a Achmir qui est devant. Lerner et euh, Lerner, Tirbus et, et Typhon, vous faites comment Moi, je me mets tout devant. Comme ça, je veille sur mes amis. Ça te va, du coup, Ashmir, tu le laisses passer Oui, je le laisse passer devant okay. moi. Ça marche. Et du coup, Typhon, c'est Lerner. Que... Est-ce que Lerner est euh, derrière moi euh, Vas-y, gamin, passe devant. Oh, moi, moi je reste à côté de, de Tiburce. Hein. Je, je suis un grand, si je peux vous défendre. Oui. Ouais, mais t'as as, as un lance-pierre, donc euh, tu, tu peux le faire à distance, c'est très bien. Euh, mais mon lance-pierre, euh, c'est pire qu'un fusil à pompe, hein, je te le dis, moi. Euh, oui, je sais, j'ai déjà, euh, déjà vu en action, je, je te fais confiance. <rire> Alors là, tu as rien du tout avec toi, mais si tu avais un lance-pierre, évidemment. Pardon, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas de lance-pierre. Hein. <rire> euh, euh, déjà, si tu avais un lance-pierre, tu me l'as volé, Boller, va. Bah. Ouais, ils te l'ont volé, mais euh, faut que tu restes un peu discret et comme ça, tu sais quoi, tu le laisses, tu laisses Achmir passer devant, il va se prendre des coups et, euh, et toi, tu finis les gens euh, derrière, c'est parfait. Quoi Comment ça discret Moi, si ça continue, je vais courir partout, vous allez voir, vous allez pas savoir me rattraper. <rire> bah vas-y. Bon, donc du coup, on a... <rire> Du coup, on a Tiburce qui est devant, euh, qui passe devant. On a Achmir, euh, on a donc Tifons qui est juste derrière, euh, derrière les, les basques de, de Tiburce. Et on a Achmir qui, euh, qui surveille de, de près derrière, derrière Tifons, suivi de Lerner et en, en, à la file derrière. Côte à côte, c'est ça, encore de baisse, du coup Toujours près de ma chagrin, toujours. Tu dis quelque chose euh, quand, il, quand il dit ça, Chagrin Il se passe quelque chose ou tu, tu laisses courir Chagrin, il me fait quoi Ou de voix Oui, il dit à de voix, ouais. Ah, euh, elle commence pas comme ça parce qu'on va, on va pas s'entendre sinon. Oui, mais on a super bien sympathisé la dernière fois à l'auberge. Et durant les quêtes, on, on, on se racontait nos, toutes nos histoires. Ouais. 
Tu, tu confondrais pas un petit peu, euh, prends pas tes rêves pour une, une réalité. Hein. Je n'oublie jamais les ardeurs. propos d'une belle femme. Jamais. J'aime tes ardeurs. Euh... Va voir ailleurs sinon. Je te tolère pour l'instant. Mais j'ai trouvé des lignes quand même, Chagrin. <rire> ouais. Alors pendant que vous dites ça, du coup, il y a, y a le Felorn. Bon, bah du coup, euh, on avance peut-être parce que vu l'heure, ça tourne, hein, c'est pas que, mais euh, il mais y a du retard pour la suite. Hein. Euh... Ouais. Avançons, nous soyons. <rire> Donc Tiburs, qu'est-ce que tu fais toi qui es devant qu est -ce que, comment, comment tu te la joues qu Qu'est-ce qu que tu fais de particulier Puis c'est toi qui es devant le peloton. Donc tu sais que voilà, tu, tu, tu monopolises entre guillemets l'espace le, 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 du couloir. Tu vois, mais c'est pas non plus, tu vois pas du coup super bien. C'est particulièrement humide, plutôt glissant d'ailleurs. Euh, c'est une cavité euh, rocheuse. Euh, ça a l'air d'être, d'être, apparemment, ça a l'air d'être sous terre. Ou en tout cas, euh... qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Je pense un petit peu, parce que moi, j'aime explorer. Tu, tu dis tu fonces, c'est ça Oui, ben... Ou est-ce que tu as dit tu fonces <rire> <rire> Ok, donc du coup, vous y, allez un peu au, vous y allez un peu au pas de course, vous allez tous prendre... Vous prenez tous deux points de fatigue, déjà parce que ben, ça vous a un peu exténué le fait de chercher depuis tout à l'heure, là, ça fait, ça fait un petit moment que vous cherchez. Et euh, alors, j'ai expliqué tout, tout à l'heure qu'une heure dans notre monde réel, ça, enfin, une heure dans le monde de rêve de dragon, ça correspond à 120 minutes dans notre monde à nous. Donc, il faut 120 minutes, donc deux heures dans notre monde à nous pour faire une heure draconique. Donc, vous avancez, et puis à un moment donné, donc, euh, Tibur, s'il avance de façon d'un pas un peu, euh, un peu sûr de lui, et euh, sans trop faire gaffe, où c'est qu'il met les pieds d'ailleurs, parce qu'il y va, il y va un peu en mode. Euh, voilà, en mode vivement qu'on sorte d'ici parce que c'est pas que je suis claustro, mais presque. Et, et à un moment donné, tu, hop, tu trébuches sur un truc, tu fais ah, « qu'est-ce qui se passe là ?» Et, euh, et là, il y a le Félande qui fait « Ah oui, désolé, c'est maître, il vous a laissé un coffre ici. » Et là, vous voyez qu'il y a un, un, bon, un bon gros coffre qui, euh, un bon gros coffre qui, est, qui est mis sur le, sur le côté. Qu'est-ce que vous faites euh, Moi, je vais m'approcher. Ah ben, on n'a toujours rien sur nous, hein. on est toujours à poil. Ah ouais. Mais il y a toujours il y a Tiburce qui est devant, hein, mais euh, oui. D'accord. Tu es derrière Tiburce et tu vois qu'il y a le coffre euh, et Tiburce qui est devant en première ligne. Euh, Tiburce, regarde si le coffre est ouvert. Tu l'ouvres, Tiburce, du coup, le coffre Je vais regarder si le coffre est ouvert, mon ami. Alors là, du coup, tu, euh, donc, tu, te, tu prends avec. Enfin, com comment tu t'y comment tu prends Tu prends juste tu prends le coffre et puis tu essaies de l'ouvrir en mode. Euh... Euh, à la dipur, à tibur, quoi. Et ça marche. Et alors là, au moment où tu, euh, au moment où tu essayes de d'ouvrir le coffre, il y a, il y a le Felorn qui vous regarde et qui fait. Mais heureusement que Maître vous fait des énigmes parce que vu comment vous y prenez, si Maître n'était pas gentil, ça ferait longtemps que vous seriez plus en vie, hein. Vous seriez plus en vie. Et là, il te voit ouvrir d'un coup sans, sans trop de précaution le coffre. Tu aurais pu être évidemment piégé. <rire> et euh... <rire> et donc. Euh... Heureusement, tout va bien. Le, le, le maître, apparemment, ne voulait pas de mal, à part qu'il a des manières peu orthodoxes. Et dans ce coffre, vous voyez pas mal de choses. C'est pas bizarre, mais quand même. Alors là, vous allez pouvoir prendre vos crayons et puis marquer ce que vous voulez pour chacun. Alors, vous avez six bourses vides. Alors, du coup, ça vous peut en prendre une chacun. Ça, ça change rien. Vous avez aussi euh, de quoi prendre un sac à dos pour chacun. Vous avez euh, une outre de 2 litres. Ça, vous en avez, euh, vous en avez trois. Il n'y en a pas six, il n'y en a que trois. Donc, il y a trois autres de 2 litres. Il faut décider de qui prend quoi. Il y a une bobine de fil. Il y a une fine tige en métal. Il y a trois crochets de serrurier. Alors, sachant que c'est euh, là, pour l'instant, c'est euh, Tibur ce qui a tout parce que c'est Tibur ce qui, euh, qui est devant avec le, avec le coffre. Hein. Donc, c'est plutôt toi qui as accès à tout ça. Donc là, euh, ça dépend s'il y en a qui décident de faire quelque chose au moment où tu, tu cites tout ça ou est-ce que... Euh, tu vois, c'est plutôt toi qui dis, bah, tiens, il y a ça, il y a ça. Mais après, c'est à toi de décider ce que tu fais avec, avec tout ça. Enfin, ou à moins qu'il y en a d'autres qui décident de faire un truc entre temps. Donc, trois crochets de serrurier, cinq bottes, six bottes de cuir souple, une aiguille à coudre, une casserole de fer, une cuillère en bois, un couteau de cuisine, une graisse à bottes, un savon et cinq collets. Alors, il faut savoir que dans le jeu, euh, Denis Gerfaux euh, fait un système d'encombrement. 
c'est un petit peu lourd à gérer quand vraiment on veut débuter tout ça le jeu. Mais c'est pour concevoir qu'on ne peut pas évidemment tout porter sur nous. À un moment donné, c'est trop lourd. Si on dépasse notre encombrement, évidemment, on prend plus de fatigue. Là, en gros, pour faire simple, tout ce que vous allez avoir durant la partie, il euh, faut, faut juste avoir une cohérence pour pouvoir le porter. Il n'y a pas besoin de faire des calculs savants. Mais dans vos fiches, vous avez quand même un, un seuil d'encombrement qui est indiqué. Hein. Sur votre fiche, vous l'avez, dans le grand petit bureau, c'est à 15 d'encombrement. Tu peux porter jusqu'à 15 de poids. Donc, il faut savoir qu'en gros, en moyenne, tout ce que je vous ai cité là, ça fait 0,4. Ah, plus ou moins, il y, en a, il y a des choses qui, va, qui font 0,2, d'autres qui font 0,4 au maximum d'encombrement. Voilà. Je vais pas, on ne va pas rentrer dans les détails de chacun, mais c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais, Tibur, avec tout ça Je décris tous les objets qui sont dans les coffres et je demande à chacun euh, quel objet ils veulent. Okay. Euh, les crochets pour crocheter les serrures. J'ai le, le talent de crocheteur. Et je crois toi aussi, Lerner. <rire> euh, non, je, 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 je me connais un peu en mécanique et en serrurerie, mais je n'ai pas tes talents euh, personnels euh, <rire> qui sont bien qu'à toi et que je ne partage pas. Merci Renaud ah non, je... pour le follow. Merci à toi. Donc ben, du coup... Burs, donne-moi les, donne les crochets. Et puis, euh, hein, moi, vas-y, vas-y, si tu veux autre chose. Et, et une bourse, puisqu'il y en a six. Oui, parce que ce qu'il y a par six, évidemment, vous prenez tous un, et un, un sac. de chaque truc. Quoi, quoi. Un, un sac. Ouais, bot, bot, sac et bourse. Voilà. Comment Bot, sac et, et bourse, six. vous prenez chacun un. Parce qu'il y en a six. Mm -hmm. Euh, moi, je veux bien une outre de 2 litres, s'il te plaît. Et si tu veux bien, je voudrais prendre le fil et l'aiguille. Et euh, voilà. C'est bon. Du coup, je pour toi, Tibur, tu acceptes à chaque fois de filer tout à tout le monde ou euh, tu as des réticences ou quelque chose que tu veux préfère euh, ouais, parce que... Oui, je suis d'accord. Je veux juste donner un crochet à mon, pe à mon petit ami. Qui fonce. Qui fonce. Okay. Alors, donne-lui un crochet, j'en prends deux, alors. Et, et, et je bon. crois qu'il y avait un, un fil de fer, non Il y a une bobine de fil et une fine tige en métal. Alors, et une aiguille à coudre. Je prendrais bien aussi la, la, la tige en métal. Eh, hey, mais Patrick, parce que tu étais grand, tu pouvais tout décider ou quoi Moi aussi, je suis forte. Je suis fort avec les tiges en métal, là. Ah, mais c'est toi C'est toi, <rire> gamin eh mais leur mère, il s'en fiche de ton aiguille, de, 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 de tige en métal, là, tu peux la prendre. Ouais, ben voilà, moi je me prends ma tige, là. C'est un chouard qui la veut, moi, ça avec lui. Tu me donnes la tige ou pas, ou tu préfères lui, là Ben oui, je te la donne, voyons. <rire> Pendant ce temps, Cordobès et, euh, Cordobès et Chagran, vous êtes derrière, vous voyez ce qui se passe, vous faites quelque chose de particulier pendant ce temps-là. Ouais, non, rien. Enfin, J'écoute leur connerie. Et... <rire> Mais après, euh, ça permet de mettre ma tête, je crois que tu maîtrises assez bien les, les couteaux. Euh... Donc, si personne euh, ne sait s'en servir, je pense que ça peut être une utilité. Ouais. Et euh, Chagran Moi, je commence un peu à, à m'exaspérer, mais, euh... mais bon, je prends sur moi. Mais tu leur montres, tu leur montres du coup ou tu... c est, c est, c est Ouais, ça, ouais. Tu... Et euh, arrêtez un... enfin voilà l'air quoi je leur dis rien mais bon arrêtez un peu vos conneries quoi vos chamailleries euh... en fait en vous, avance, en... vous entendez bien tous les deux derrière Chagrin et Cordobès <rire> ah non. moi je la kiffe <rire> en plus c'est la seule femme dans le groupe <rire> c'est une c'est une nana donc euh... merde comment elle s'appelle mais no, no, il joue ouais. une nana en fait, c'est ça C'est ça. Ah ok, d'accord. Chagrin. <rire> Chagrin, d'accord. Chagrin, c'est une, une dame. Tu dis rien de particulier euh, du coup, euh... Chagrin Non, non, je... Je, propose, je propose à Chagrin si elle a besoin de quelque chose et je lui ramène un, au moins un exemplaire de, de chaque truc. Et euh, je dis à Cordobas d'aller chercher ses affaires. Je vais aller chercher avec plaisir, monsieur. Ouais, moi, je dis à Tiburs, donne-moi le couteau qui reste. Et, euh, et je, demande, je lui demande si ça se passe, si, si, 
si ça va et s'il est pas trop euh, s'il est pas trop relou quoi. <coughs> ouais ça, ça va très bien merci. non non c'est un chagrin okay. c'est chagrin, ah, chagrin, chagrin, chagrin mais... j'ai fait euh, de toute façon euh, là on est dans, dans la même galère tous ensemble donc euh... mais bon j'aurais eu un orquet des flèches euh, ça aurait été différent ferait moins le malin ah c'est votre spécialité un petit peu ouais je me débrouille vous êtes euh, rangers, chasseuse, euh... éclaireuse. Ouais. Ah, Et quand je vois euh, cette équipe de Brantignol, euh, je sais pas pourquoi je suis là en fait. Alors, sachez que la première fois, j'ai pensé comme vous. Et vous allez voir qu'il faut leur laisser une chance. C'est vrai. Ouais, ça va être difficile, mais il va falloir. Bah, écoutez, je suis pas, pas très patiente, mais bon. Je Il y en a, une fois que tu prends un petit peu de temps, on devrait continuer à avancer, non Eh, hey, je ne coupe pas la parole. Hein bon, on va les rejoindre, mais euh, n'hésitez pas à vous parler aux autres. Hein. Je pense Donc, que pendant, que... pendant que vous dites ça, du coup, il y a, y, a y a le Féland qui s'impatiente un peu, qui fait Bon, bah du coup, euh, vous êtes au marché ou quoi Il ne sait pas que, mais vous ne vous gelez pas. Et effectivement, vous, vous commencez quand même dans, cette, dans ce lieu-là à avoir particulièrement froid. Vous êtes en pagne. Je vous rappelle que c'est très humide. Euh, que vous commencez, vous étiez au sol au tout départ. Hein, et vous êtes, euh, voilà, vous êtes, euh, vous commencez à être un peu trempé. Quoi. Donc, c'est vrai que vous aimeriez bien vous réchauffer. Ou en tout cas, euh, donc vous sentez que ce n'est pas non plus le lieu où on va y rester toute, euh, vous aimeriez y rester toute la journée. Euh, c'est quoi là En fait, on doit faire quoi là maintenant Je lui demande au aux serviteurs là. Ah bah vous savez il m'a pas mis un il m'a pas mis un, un listing ce qui est juste c'est que ce que vous devez faire maintenant c'est ce que vous avez dit c'est à dire vous m'avez dit que vous m'offririez du poisson alors moi je veux bien du poisson voilà ce que vous devez faire maintenant c'est m'offrir du poisson et où est le, le lac ou la mer la plus proche bah, Il suffirait que vous avanciez un petit peu plus alors là du coup avec son avec son aile là il vous fait un signe vers l'avant parce que y a des, vous voyez qu'en fait, avec le signe, il y, y a des marches, des escaliers. Il dit, là, on a juste... Euh, il faut qu'on marche encore, allez, euh, deux minutes, et puis on est, on est à l'extérieur. Mais vous traînez, là, depuis tout à l'heure. Euh, moi, je vous attends. Euh, et puis, j'aime pas spécialement non plus être dedans. Alors, vous savez, euh, pour pêcher du poisson, il faut être équipé. Et sans le matériel qu'on vient de récupérer, là, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, du coup, Cordobès m'aurait menti non, encore de baisse, ne ment jamais. On a un fil, une tige en métal, il est possible de pêcher. <rire> <rire> ne t'inquiète pas, très long, on va y arriver. Ah, donc vous voyez ce thème Comment Il ne ment pas. Il déforme la réalité, c'est différent. <rire> c'est un peu comme un magicien, vous allez voir, mais ce n'est pas, pas magique. Ok. Donc, bah, du nous coup... avons lui et lui un amour, c'est parfait. <rire> Donc du coup, il vous montre, il vous montre effectivement la, la voie, vous le, vous le suivez parce qu'il passe devant. Donc vous pouvez continuer avec les objets que vous avez tous récupérés, que vous avez marqués sur vos fiches d'équipement. Et, euh, et donc vous, a, vous, vous montez en fait les marches et vous arrivez, sur, euh, vous arrivez en extérieur. Ça fait du bien de sentir que bah, là, vous, avez le, vous êtes enfin à l'air libre parce que vous commencez à en avoir un peu marre d'être à l'intérieur. Ça d'ailleurs, il ne fait, il fait pas très très froid dehors. Euh, vous voyez que le, au moment où vous sortez, le, le, soleil commence à se, le soleil commence à se lever, à peine. On va dire que c'est au moment de, de l'aube. Lo, euh, salut à toi, Sévenor. Donc, euh, vous voyez, vous êtes content, en fait. Vous êtes tous particulièrement ravis de, enfin de retrouver, le, de retrouver le, le jour, entre guillemets. Et devant vous, vous voyez quoi Vous voyez à peu près à 500 mètres devant vous, vous voyez une forêt particulièrement dense. Euh, sur votre gauche, vous voyez en fait, euh, parce qu'en fait, quand vous sortez, donc vous, étiez, vous avez gravi ces marches, et quand vous sortez, vous voyez en fait que vous êtes sur une plage, une plage de sable au bord de l'eau. Devant vous, donc on a dit à 500 mètres, vous voyez une forêt particulièrement dense, et sur votre gauche, la mer semble plutôt calme, avec quelques oiseaux qui virevoltent à l'affût du moindre poisson qui pourrait traîner. Euh, derrière vous, plusieurs pics rocailleux sortent du sol, euh, c'est d'ailleurs là où il y a eu la caverne où vous étiez, où vous étiez à l'intérieur. Donc sûrement que cette caverne elle a été construite à l'intérieur de, de, ces, de, ces, de ces pics rocheux, on va dire. Euh, voilà, et ensuite sur votre droite, vous apercevez une grande réserve d'eau bordée par une végétation dense et luxuriante. Vous entendez d'ailleurs le, 
euh, vous entendez l'eau et apparemment, vous, en, en essayant de prêter un petit peu plus l'oreille, vous entendez qu'il y a une chute, euh, apparemment il y a l'air d'avoir une grosse chute d'eau, parce que même de l'endroit où vous êtes, on entend vraiment l'eau qui, euh, qui, euh, bah, qui fait du bruit tout simplement. Hein. Donc euh, il y a une cascade de d'eau assez impressionnante pour la voir et l'entendre d'aussi loin, et apparemment elle a l'air d'alimenter cette réserve. Et à l'extrémité du lac, du côté le plus proche en fait, de votre position, il y a un pic montagneux, dans ce pic montagneux, il y a le lot qui s'engouffre et il y a, elle s'engouffre dans un espèce de gros bloc de pierre. Et ce bloc de pierre, vous arrivez à le voir parce qu'il n'est pas si loin, ça ressemble, à, apparemment il a l'air d'être sculpté dans la roche puisqu'il ressemble à une espèce de crâne, un espèce de crâne qui serait sculpté plus ou moins par l'homme. Voilà, euh, donc c'est un, un crâne, apparemment ça ressemble à un squelette de tête humaine, une belle tête de mort qui ne manque ni d'air ni d'eau. Bon, et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors euh, On va le récupérer, ce poisson Parce que moi, je ne suis pas spécialement le meilleur des pêcheurs. Euh, je voudrais faire une, un test de connaissance. Euh... Avant tout, euh, Trélan, j'ai une petite question avant d'aller pêcher le poisson. Est-ce que la tête de crâne qu'on voit, est-ce que le, la maison de ton maître Est-ce que c'est là qu'il se trouve alors, euh, ah non, non, là, il n'y a, a pas le maître ici. Euh, à cet endroit-là, il y a la seule personne euh, vivante sur cette île en dehors du maître. Et euh, au moment où il te répond, en même temps, du coup, euh, Lerner, qu'est-ce que tu voulais faire Je voulais faire un test euh, zoologie, botanique. Bah, qu qu'est-ce qu que tu veux faire exactement, en fait, plutôt C'est ton, ton gros, action Voir si euh, dans les parages, il y a quelque chose qui pourrait m'aider ou si j'ai des connaissances qui pourraient nous aider à attraper facilement un poisson. D'accord, tu veux regarder si tu peux choper du poisson. Quoi. Tu veux essayer de voir, euh, voir s'il y a, si y a des choses. En trouvant un appât, euh, en connaissant la, 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 la faune locale où, euh, où on survit. Quoi, tu vois. Ouais. Bah, du coup, tu... On n'a pas les différents outils pour euh, faire euh, l'hameçon déjà, en même temps, pendant qu'il fait ça Alors, Pendant que lui, il cherche, tu peux effectivement tu peux décider d'essayer, euh, puisque tout à l'heure, tu avais, avais l'air de de faire miroiter une canne, à, enfin une canne à pêche ou quelque chose pour pêcher. Donc, tu peux effectivement demander à toute l'équipe de, de, de te passer les, euh, les, les, les ingrédients, enfin les, crois... les matériaux pour pouvoir ouais. faire quelque chose. Sachant que pour l'instant, vous n'avez crois... pas de bâton. Hein. Oui. Je fournis l'aiguille et tout, je lui donne aussi pour, pour qu'il travaille dessus. Les euh... amis, moi, je suis fort en bricolage. Eh bien, ce que je lui propose, euh, bah, je te propose de, de faire une, un arc parce qu'on pourrait découper une branche on a un fil, ça fera la... Puis on peut faire une flèche, puis avec la pointe du couteau éventuellement pour faire la pointe, je peux peut-être pêcher à l'arc. On peut peut-être essayer de fabriquer une lance avec le couteau aussi. Ouais. C'est plus simple. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous décidez de faire du coup euh... bah, Peut-être, pour moi, si, si on trouve la pas avec le fil et, la, et un hameçon avec la tige de métal, il me semble qu'il y a On a de la graisse, je crois. Ah. Dans ces gens, ça peut peut-être servir d'appât ou voilà. Mais moi, justement, j'essaie de voir si on peut trouver des appâts, justement, ou quelque chose. Je peux faire un test euh, Alors, attends. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps euh... Qu'est-ce que tu fais, Ashmir bah, je, je vais prendre le couteau, puis je, 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 le, je lui propose de, de le mettre au bout de sa, sa, de sa lance pour. Euh... Alors attends, parce que là, pour l'instant, il n'a pas de lance, hein, il a juste, vous avez, vous avez pas de... Euh, sinon, on t'entaille un bout de bois, et on oui, se bah... comme ça. Donc ah, vous partez bah, plutôt sur la lance plutôt que sur l'arc. Hein. Ouais, C'est bah, plus bah, que près des pieux, hein, si vous voulez, euh, des, des branches d'arbres euh, que vous entaillez avec le, le couteau pour faire des pieux, ça, ça marche aussi. Ouais. On en prend tout ça, hein. on s'en fait un, un chacun éventuellement. C'est vrai, on peut... Et alors, on, prend, on ramasse des branches et puis euh, moi, je commence à tailler euh, une branche et, en pointe et puis euh, voilà, j'en donne une à chacun. Donc du coup, tu fais ça. Alors effectivement, vu que vous décidez de faire des... Euh, de, de, de récupérer du bois, donc vous, du coup, vous dirigez vers la forêt pour récupérer du, pour récupérer du bois. Parce que c'est la, la forêt où il y a la forêt qui est... Donc il y a la forêt qui est dense. Vous pouvez récupérer du bois là-bas et effectivement, essayer de vous faire des espèces de de lance en tout cas rudimentaire pour pouvoir essayer de pêcher avec si vous faites ça évidemment 
il euh, n'y a pas besoin de faire de G de, de quoi que ce soit pour euh, construire ça. Sinon, logiquement, c'est avec des points de tâche. C'est-à-dire que vous allez, si vous vouliez faire un arc, vous allez utiliser des points de tâche avec une certaine euh, durée. Et en fonction de ça, vous allez avoir un arc plus ou moins euh, bon, plus ou moins avancé, en fonction de ce que vous décidez de faire et avec les outils que vous décidez d'utiliser. Là, maintenant, pour faire euh, juste des lances pour chacun, bah, effectivement, avec ton couteau, c'est possible. Mais vous n'avez qu'un seul couteau. Donc, si vous utilisez que ton couteau, ça va te prendre un petit moment parce que c'est toi qui fais tout. Mais c'est possible. Pendant ce temps-là, bah, du coup, tu... Euh, tu regardes un petit peu l'air nerf tout autour, de, tout autour de toi et tu peux effectivement nous faire un jet de ou de vue survie vue survie en, en forêt si tu as ça ou sinon alors si vous avez euh, vue extérieure donc vue extérieure ça marche vue survie en extérieur et c'est une difficulté de zéro parce que là vous n'êtes pas spécialement euh, vous n'avez pas quelque chose qui, euh, qui vous arrive sur la tronche ça va ce soir ouais, ouais. Plutôt, tu t'en sors bien euh... Donc tu, tu bah, connais... les héros, là. <rire> Encore une fois, tes, euh, tes maintes lectures nocturnes à la place de dormir te permettent de, de connaître un petit peu chaque, chaque, chaque climat et chaque lieu. Et, euh, et ben, tu as entendu que c'était une île, tu vois qu'il y a de la forêt, tu sais, tu sais comment récupérer un peu des, des appâts. Donc il y a possibilité effectivement de, de choper. Ça dépend de ce que tu veux comme appât, ce que tu recherches, mais il y a possibilité de trouver des, de trouver des choses en tout cas. Euh, voilà, en même temps que tu regardes, tu sais que pour aller jusqu'à la forêt, comme ça, d'après toi, il n'y a pas l'air d'avoir de danger pour arriver jusqu'à jusqu jusqu l'orée de la forêt pour récupérer des, des branches et vous faire des, euh, des lances. Et moi, j'irai bien avec mon copain aussi. Euh, dans la forêt, j'ai l'habitude de jouer avec des verres de terre. Je suis, quand même, euh, je suis quand même assez fort, moi. Je peux aller creuser, creuser avec euh, mes doigts et aller chercher des petits verres. Ouais, d'accord. Donc, tous les deux, vous iriez chercher des, des verres, Tibur, c'est font ça, alors Ouais, et moi j'ai envie d'aller inspecter euh, la réserve, voir si c'est là qui se trouve les, les enfin s'il si y a des poissons hein, dans, dans la réserve d'eau qui ont combo. D'accord. Donc euh, toi tu préfères, toi tu vas vers le crâne en fait. Hein. Et il se trouve loin, enfin je veux dire la, la réserve d'eau se trouve loin de mon groupe actuellement ou pas Bah il faut que tu marches, si tu le voyais c'était pas trop loin, mais il va falloir faut que tu marches, euh, on va dire faut que tu marches 5 minutes, un truc comme ça pour y aller quoi. Chagrin, mon ami. Je vais me diriger vers la réserve pour voir s'il si, euh, se trouve les poissons magiques de Trelorn. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner Je serais plus rassuré si euh, tes talents d'éclaireuse euh, étaient à côté de moi. Oh, t'es un grand garçon, je pense que tu vas pouvoir te, te débrouiller, c'est juste à côté. Et puis euh, moi, avec Cachemire, euh, il faut qu'on aille chercher des, des bonnes essences d'arbres pour faire des, des bons pieux, en fait. Bien solide. Ah, imagine qu'il m'arrive quelque chose. Oh. <rire> toi, un grand gaillard comme toi, ça devrait aller Sinon, tu cries, hein Oui, je t'appellerai. Voilà. Ok, donc, du coup, pour résumer, euh, donc, Typhon et Tiburs, vous allez, vous essayez de vous rentrer un peu dans la forêt, vous, alors, pour essayer de chercher des verres, pendant que, pendant que Ashmir euh, essaie de récupérer des, euh, des branches, enfin, des branches, des, euh, du bois comme il faut pour pouvoir euh, tailler vos, vos lances avec ton couteau, si je comprends bien. Et, euh, et du coup, Chagran et Lerner. Ah non, non, moi je pars avec euh, Ashmir, moi. Toi, tu pars avec Ashmir, toi. D'accord. Aller chercher des, des, des bonnes essences, parce que comme j'aime bien. Enfin, les, les arcs, évidemment. Je vais, euh, je vais accompagner euh, les, 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 les intellos du groupe euh, chercher des verres. D'accord. Euh, juste pour les surveiller. Et fait, euh, au passage, je vais, faire, euh, je vais regarder s'il y a des choses qui peuvent nous servir, genre euh, des baies, des, des, des choses qui se mangent. Euh, okay. Essayer de euh, peut-être prendre des provisions. Ok. Ouais, vu que, je pense que vu que Shazam ne veut pas m'accompagner, je vais demander à, à, à Tiburs s'il veut m'accompagner, euh, le grand abbé. Je me sentirais plus protégé s'il si, euh, y avait le grand bonhomme avec moi. Et ouais, mais Tiburs, il avait l'air de vouloir aller chercher des verres avec Tifons, mais euh, Tiburs, qu'est-ce que tu fais du coup quand tu te dis ça Oh, tout d'un coup, j'ai envie d'aller à la réserve. Ok. <rire> ok, ok. Donc, du coup, on, on a Tibur et, euh, et Cordobès qui vont vers la réserve en direction du, euh, en direction du crâne. Pendant que Tifons et euh, Lerner vont euh, rentrer un petit peu dans la forêt pour essayer de chercher des, des vers de terre, des, des baies, etc. Et on a, euh, on a avec, euh, et avec euh, du coup, Chagran et, euh, et Ashmir qui vont chercher les bois nécessaires pour pouvoir peut-être confectionner plus tard un arc et, euh, et des lances. On est d'accord C'est ça. Yep. Avec joie. 
Ok, super. Donc du coup, tout le monde, euh, tout le monde cherche un petit peu. Euh, et puis, bah, du coup, vous allez, ceux qui sont partis à la recherche de, de verre, euh, de quoi se sustenter, comme on dit dans le jeu, pour pouvoir manger, vous allez pouvoir me faire euh, un jet de chance survie en extérieur. À difficulté moins 1. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Et, euh, et vous voyez que... Euh, vous avez quand même un peu l'habitude de, de la route du, enfin, du voyage. Maintenant, vous n'êtes pas des grands voyageurs, mais à part, à part l'Erner qui est peut-être un peu plus âgé dans le groupe. Mais vous savez que vous êtes, vous êtes à l'heure draconique de la sirène. Vous êtes à l'heure draconique de la sirène. Et, euh, et donc, nous avons chaque acolyte qui part un peu en, dans, trois, dans trois directions différentes. Hop, 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 hop. Pochou, c'est qui Pochou c'est... Euh... Tifonce. Couchou, c'est Tifonce. Et moi, je l'ai raté aussi, mais moins qu'elle. D'accord, t'as fait un échec, mais t'as pas fait un... <rire> Ton verre de terre, tu l'as loupé. Alors, du coup, en fait, ça t'a fatigué, toute cette ça. histoire, parce que t'es quand même le plus jeune du groupe, Tifonce, et, euh, et depuis tout à l'heure, déjà, de dormir comme ça, en bas dans, dans la grotte, le fait d'essayer de s'attaquer quand même, enfin voilà, ça t'a... Même si tu essayes de faire comme les grands, malgré tout, ça commence, ça commence à en avoir un peu gros sur la patate. Et, euh, et tu ne regardes pas trop où tu mets les pieds, parce que tu étais un peu en mode guilleré, en se disant c'est parti, je vais dans la forêt. Et là, tu te, euh, quand tu rentres en fait dans la forêt, tu te, tu te casses la figure complètement. Et, euh, et du coup, tu, euh, tu prends en fait trois points de fatigue, parce que du coup, tu te casses la figure. Donc, je vous rappelle que si vous prenez toute une ligne de fatigue, vous allez avoir des, des malus au bout d'un moment. Donc tu te, tu te casses la figure et puis, euh, et puis ben, du coup tu te, fais, tu te fais quand même mal à la jambe, ce qui fait que, ce qui fait que tu boites et donc euh, l'erner te voit, te voit boiter et tu pouvais avancer du coup beaucoup moins vite, voire presque, euh, ben, voilà, ça te fait particulièrement mal. Quoi. Voilà, pendant ce temps-là, euh, ben, du coup vous vous êtes allé euh, à Schmir et euh, à Schmir et, là, et Chagrin, vous êtes allé dans, dans, au début des, au début des, des bois, vous êtes allé au début de la, à l'orée de, de la forêt. Euh, Chagrin, toi, tu t'y connais bien en arc, etc. Donc, c'est pas trop un souci pour, je peux dire, comme vous êtes allés tous les deux, c'est pas trop un souci tous les deux pour aller trouver les... Euh, pour trouver en tout cas les bonnes, euh, les bonnes branches, à condition quand même de tomber dessus. Donc, vous cherchez, vous cherchez un petit peu. Et là, pareil, vous allez quand même pouvoir me faire un test de vue sur vie en extérieur ou euh, vue sur vie dans, en forêt, si jamais vous avez ça en difficulté, euh, difficulté moins 1. Donc vous prenez votre compétence et vous enlevez 1. Pendant ce temps-là, pendant que vous faites ça, on a euh, Tiburce et, euh, et, euh, et puis Cordobès qui, euh, qui vont en direction, de, en direction du crâne. Et il y a le Félorn qui vous suit, qui fait « Eh mais pourquoi vous allez là-bas Vous ne vouliez pas aller récupérer mon poisson ?» euh, ton... Ah, ton poisson se trouve pas dans la réserve je pensais que c'était là que je l'avais pêché la dernière fois. Eh ben, disons que vous auriez quand même plus de chances de récupérer mon poisson dans, dans l'eau au bord de la plage. Mais euh, c'est surtout que dans la, si vous avancez dans la réserve, vous allez arriver à, à l'habitation de, de, de l'homme qui habite, dans, la, qui habite dans, le, dans, le, dans le crâne. Mais non, moi je vous dis ça, mais vous pouvez, vous pouvez aller le rencontrer si vous voulez. Hein. Pourquoi il est, il est méchant, le monsieur On ne peut pas dire ça, il est particulier. De toute façon, euh, mon maître et lui sont particuliers. Okay. Bon, tu, et tu le connais bien, ce monsieur-là bon, Ça fait maintenant, ça fait un, un petit moment qu'il est, qu est sur l'île. C'est le, le dernier survivant avec, avec mon maître. Donc, euh, donc euh, je, bon, après, il, je ne le croise pas tous les matins non plus. Vous faites quoi du coup quand il vous dit ça Est-ce que vous, vous continuez Vous restez euh... bah, J'ai envie de poser une question euh, à Tiber si on fait demi-tour ou pas. Qu'est-ce qu'il en pense Mais vu qu'il est con, je ne suis pas trop... <rire> Alors, <rire> Tiber, qu qu'est-ce qu que tu dis <rire> tu peux parler. Moi, je, moi, je suis mon ami jusqu'au bout. moi. D'accord. Ah. Alors, ah, attention, du coup, donc, du coup euh, Tib, donc pour juste le... Tibur, donc il a, en fait, comme je disais, dans, le, dans les fiches de personnages, vous pouvez avoir un intellect très bas, 
c'est pas parce que vous avez un intellect très bas que vous, obligatoirement votre personnage n'est pas intelligent. En fait, c'est l'intelligence, c'est l'intelligence du joueur. Et par contre, l'intellect, en fait, c'est la connaissance. Alors, c'est une petite nuance, c'est-à-dire qu'en gros, Tibur, s'il a, il a 8 en intellect, ça veut dire que le niveau connaissance, il ne connaît pas grand-chose, mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir l'intelligence du joueur. Voilà, c'est juste qu'au niveau connaissance dans le jeu, par contre, il ne connaît pas plein de trucs, mais il peut par contre avoir l'intelligence du joueur pour, pour décider. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas obligé de jouer quelqu'un qui... Tu peux avoir du bon sens, voilà. Par contre, ton bon sens ne fait pas spécialement ta connaissance. <rire> Le... Donc du coup, GeoGeo, tu as fait, euh, enfin, du coup, avec Hachemir, tu as fait une réussite particulière, c'est ça Ah oui, j'ai fait 15 euh, en dessous de 16, donc... Euh... Ouais, et par contre, tu avais un ajustement final positif, pas négatif. Toujours juste quand vous faites, vos par vos, euh, vous faites une particulière, vous vérifiez bien si l'ajustement final, c'est-à-dire votre compétence plus ou moins la difficulté que je donne, si c'est négatif. Parce que si c'est négatif, ça vous permet de gagner de l'expérience en compétences et en caractéristiques. Donc ça n'arrive pas tous les quatre matins, donc quand ça arrive, pensez bien à, à noter les points. Mais là, je ne pense pas que tu étais en négatif, en ajustement final. Non, non, non. Donc, ben, du coup, euh, et Moi, toi fail, ouais. Toi, tu as fail Ouais. Alors, tu as fail bien comme il faut ou tu as fail juste un petit fail genre Ouais, fail. juste, euh, bon, je suis large de, du critique. Hein. Donc, ça va, voilà. Sachant que vous avez trois possibilités de fail. Hein, donc, euh, voilà. Mais tant que vous ne faites pas déjà l'échec total. Euh... Bon, du coup, toi, en fait, heureusement que tu suis euh, que tu suis à Chmir, euh, Chagrin, parce que bah, pourtant, tu sembles euh, sceptique, parce que tu as, as l'habitude d'aller quand même récupérer, euh, enfin, de, de te confectionner des arcs. Mais là, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être euh, la boisson que tu as bu la veille. Enfin, bref, en tout cas. Tu sais pas trop ce qui t'arrive, mais tu vois que Hachemir a l'air de plutôt bien gérer l'histoire, puisque euh, qui avance d'un bon pas et qui euh, et du coup tu arrives à trouver les bonnes euh, les bonnes euh, les bonnes branches, le bon le bon bois pour les récupérer avec ton avec ton couteau et, euh, et choper comme ça plutôt rapidement. Enfin, ça aurait pu être particulièrement long, mais on va dire que tu as de la chance parce que tu chopes les euh, les six les six belles branches pour faire des euh, pour faire des belles lances assez rapidement. En gros, il vous faut euh, il vous faut une demi-heure. Euh, il vous faut une demi-heure pour pouvoir récupérer ça et pour revenir si vous voulez revenir au bord de la plage à moins que vous décidiez de faire autre chose évidemment mais ça tu peux récupérer et euh, en plus de ça tu arrives à trouver un, de quoi, un bois qui pourrait tout à fait convenir au niveau de, de, son, de sa maniabilité pour pouvoir euh, en faire un, un bel arc en tout cas c'est ce que pense Chagrin okay. voilà euh, du coup pour nos amis qui vont à la... Moi, je voulais euh, voir si mes compétences de médecine pourraient soulager notre, euh, notre gamin. Euh... Ouais, tout à Donc, fait. Est-ce que je vois des tu... plantes ou quelque chose, en fait Tu peux essayer... Euh, bah, après, tu, faire. Tu, peux... Ou tu préfères rechercher des plantes plutôt que de lui faire une attelle. Tu pars plutôt sur le bah, En fait, c'est savoir avec ce que j'ai autour de moi si j'ai pas des plantes qui permettent de le, sou... de... De le soulager et si... Euh, ou s'il faut lui faire vraiment une attelle et... Euh... Ou les deux, quoi, tu vois. D'accord. Mais okay. pour les plantes, je regarde vraiment vite fait autour de moi. Je ouais, vais mais, pas mais les... la forêt non plus. Ok, ça marche. Euh... Alors, en fait, les plantes, tu trouves rien du tout. Tu trouves rien du tout qui puisse le, qui puisse le... Qui puisse le soulager. Euh... Mais ouais. je trouve quand même de quoi lui faire une attelle. Voilà, c'est ça. Par contre, tu trouves quand même de quoi faire, de quoi faire une attelle. Sachant que pour voir... Euh... Voilà, après, la tête, tu peux la confectionner euh, plus, ou moins, plus ou moins bien. Tu peux nous faire un jet de dextérité, euh, euh, du coup, euh, chirurgie, tu as ça C'est dextérité médecine. Euh, médecine ou chirurgie, comme tu voilà, veux. Voilà, ben, médecine, c'est plutôt ta connaissance dans l'art dans de, de soigner, etc. Ouais, et j'essaie de gruger, en fait. Donc, <rire> euh, je propose. Là, on est sur de la, plutôt sur de la chirurgie. <rire> Mais ça se tente. Ça va, les lances. Ouh, sont... ouais. <rire> Oui, oh, je ne suis pas sûre de vouloir être dans, dans les mains de ce médecin. <rire> je fais très, c'est très bien. Ah, c'est ah, pas 89, ok, ok. Non, non, c'est euh, quoi que tu m'as dit comme première euh, C'est dextérité ouais. Je ne suis pas très ouais, bien. Oui, c'est dextérité. On est d'accord pendant qu'il fait ça, vous, vous revenez euh, au bord de l'eau euh, pour euh, Chagrin et puis... Euh... Oui. Ouais, on va, on va se poser à côté, effectivement. Ouais commencer à, à tailler puis scruter un petit peu les, les abords voire pour le poisson en tout cas d'accord ok ça marche donc pendant ce temps là pour euh, Tibur et, euh, et Cordobès vous allez donc qu'est-ce que vous décidez de faire exactement en fait parce que là vous vous êtes rapproché 
Non, moi, moi je suis quand même méfiant par rapport à ce que le trailer m'a dit, donc euh, je décide de faire demi-tour pour rejoindre le groupe. Et tu bosses, bah, comme je suis. Euh... <rire> <rire> Donc Tibur, toi tu suis quoi Ok. Quoi qu'il arrive. Oui. Moi c'est une réussite euh, normale vu qu'il fallait que je fasse 12 pour faire un. Euh... Bon, du coup tu arrives à lui faire une attelle, par contre tu prends quand même, euh, tu reprends. Euh, bah, tu avais déjà pris les points de fatigue, je te les avais donnés. Hein. Donc euh, tu avais chopé. Euh, non, moi tu n'avais rien donné, tu avais ouais. juste donné. Euh, non, tu prends un point de fa... deux... tu... Non, tu prends un une point? case de fatigue, ça suffit. Donc tu prends okay, une case de fatigue, vous vous revenez sur la plage, vous voyez que du coup ils ont pu confectionner les. Pendant ce temps-là, ils ont pu confectionner les lances. Et donc vous, qu'est-ce que j'ai fait hein vous, vous pouvez récupérer du coup une lance, une lance chacun et euh, j'imagine, enfin euh, vous logiquement pareil, on aurait dû quand vous faites des, euh, quand vous êtes séparés dans un groupe, vous n'êtes pas censé savoir ce que font les autres évidemment. Mais là encore une fois, si on commence à aller faire du switch de groupe sur le live, on n'en finit plus, on n'est on on plus là. Donc euh, après vous pouvez des fois faire abstraction, mais, euh, mais en gros comme de toute façon la telle, je suppose que vous revenez de toute façon bredouille de, de votre excursion pour aller récupérer des verres. Et donc quand ils reviennent, vous vous êtes content parce que vous avez vos lances qui sont à peu près faites, et par contre vous voyez qu'ils n'ont rien dans les mains, et donc à ce moment-là vous les voyez arriver en, entre guillemets bredouille. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites euh, à ce moment-là, sachant que vous avez vos lances ben, je, je distribue euh, une lance à chacun et je dis ça y est, allez au travail on va aller essayer de se rapprocher de, de, de la rivière du cours d'eau pour, pour aller attraper du poisson. Ok, ça marche. Donc vous essayez de choper du, vous essayez de choper du poisson avec, le, avec vos lances. D'accord. Très bien. Et eh bien vous pouvez tous, tous ceux qui ont du coup les lances, vous pouvez me faire un jet de chance survie en extérieur à difficulté moins 2. Pourquoi Parce que pour trouver du poisson, c'est quand même aussi de la chance. Donc, tu as dit chance avec quoi Chance avec survie, survie en extérieur à difficulté moins 2. Donc, vous enlevez 2 à votre compétence de survie extérieure. Et tout le monde, voilà, tout le monde peut le faire, puisque si vous avez tous, un, une, tous une lance, du coup, vous pouvez tous le faire. Alors, si jamais vous lancez pour vous, pour les, pour les trois, vous pouvez prendre les deux G, évidemment, le premier et le deuxième, ça va plus vite. Hein. Comme ça, vous faites deux, un, un lancé pour deux. Alors, point d'exclamation, roll espace 100. Hein. Sachant qu'il y avait... Voilà. Donc, ça fait 33 et 19. Donc, revérifiez, regardez ce que ça donne au niveau de vos, de vos stats. Et vous me dites ce qu'on qu réussit, si jamais il y en a qui ont fait juste une réussite, une significative ou une particulière. Je vous rappelle que la, part, la significative, c'est la moitié de, de ce que vous deviez faire par rapport à vos chances de succès. Si vous aviez 50 Je... succès, bah du coup une significative, ça veut dire qu'à 25 ou moins, vous faites une significative. J'ai raté. Et moi, je n'ai pas eu mon résultat. Là, je suis en attente. Ah, euh, non, en fait, moi, j'ai peut-être rien eu, en fait. Et c'est peut-être toi qui a, qui a raté. Ouais, c'est Rosaliane, cool donne euh, une seconde. Voilà. Ah, ouais, je vais refaire mon G, alors. Désolé, t'as raté. C'est le vert, c'est ça C'est moi, 66 Ouais, tu prends toujours le... c'est le... moi, 66. 66, c'est moi, là. Ah. Non, en fait, toi, t'as le 84, qui est juste en dessous de moi. Parce que moi, moi Ouais, toi, ouais. D'accord. Ah, t'as pris le orange après Ouais, parce qu'en fait, ça s'est confondu. Sinon, le mieux, c'est de faire les lancer des euh, 5 secondes les uns après les autres. Comme ça, du coup, vous... Euh... Parce que sinon, moi, je prends le 71, ça veut dire, alors. Voilà. Bon, prenez les... Peu importe. Vérifiez. Dites-moi qui c'est qui a réussi, du coup. Façon, moi, euh... j'ai raté. Ça, ça... Bah, moi, je réussis euh, avec le nouveau G, quoi. Moins 2. Tibur, ça, ça donne quoi pour toi 8. Un petit bur, ça fait longtemps qu'il nous a, qu nous a pas grave, Moi, j'ai juste euh, fail aussi. Encore. Je voulais manger. Pas de critique, rien. Ok, donc en gros, j'ai qu'une seule personne qui a réussi en significative, du coup, pour euh, Lerner. Mais nous, on a, fait, on a fait 33, mais euh, on est en train de regarder le tableau de résolution. Oui, avec... oui, je pense pas, moi. 33, c'est. Euh, ouais. Le deuxième push ou Enfin, le premier, pardon. Non, non, je, 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 je suis à moins 2, il fallait que je fasse 9 pour une significative. 
Euh, ouais, J'ai la chance, hein, par contre. Hein. Significatif, c'est pas particulier. Ah oui, oui, attends deux secondes. Faut que je fasse 44, donc le round 22 aussi, si, c'est significatif. Que c du coup, c'est ouais, ça. Donc, une significatif. Ouais, raison, un, peu, un peu les choses. Ouais. Ok, et donc pour vous, pour la team, la team Enjoy Non. Si chance, on a, on a 10 et qu'en survie de forêt, c'est combien tu vois Ouais, vous prenez survie, non, ex survie extérieure. Survie extérieure. Survie extérieure. Il a plus 3, du coup, il a un malus que de moins 1, euh, que de 1, du coup. Enfin, c'est ça. Enfin, il, a, il a plus 1 au lieu de, c'est ça. Si t'es à 3 et que t'as une difficulté de 2, ça fait plus que plus 1, tout à fait. Mais, mais, ça, mais je comprends pas avec la chance. Est-ce que tu additionnes la chance plus la survie extérieure Non, en fait, mmh. la, la, la chance, c'est ta caractéristique de chance. C'est impossible. C'est ton si t'as une aura plutôt euh, chanceuse ou pas. Donc, euh, du coup, vous prenez... Euh, si tu as, alors je vous montre comme ça pour vous. Oui, oui, oui. C'est bon pour vous Non, il dit, ok, ok. C'est bon okay, okay. Euh, On va regarder l'article de l'évolution. Ouais. Supposons par exemple que du coup tu arrives à 1 parce que tu avais 3 en, en survie extérieure, j'ai mis une difficulté de 2 donc tu n'arrives plus qu'à 1. Du coup tu descends. Ouais, et... Supposons que tu avais 10 en. Tu avais 10, c'est ça En chance Ouais, ouais c'est ça. 10 en chance, ça veut dire que si on arrive là, puisque du coup tu as la chance qui est, euh, qui est là dans la caractéristique, et donc on voit que la case elle est là. Et donc, il faut faire 55 ou moins pour réussir. Si tu fais... Donc, avec 33. Donc, avec 33, tu réussis. Tu aurais fait 11, tu aurais fait une particulière, tu aurais fait le meilleur jet possible ou moins. Et si tu avais fait la moitié de 55 ou moins, entre, eh ben, du coup, tu aurais fait une significative. Mais il aurait fallu faire 25, 26, 20, 20, enfin, voilà, 27. Quoi. Et du coup, comme tu as fait 33, tu fais une réussite normale. Ok, donc... Donc... Donc, Cordobès, tu réussis. Euh, Typhon, c'est Tibur, ça, ça donne quoi Moi, j'ai réussi à pêcher un poisson. Oh, j'ai pas réussi. Moi, j'avais pas réussi. Ah, c'est Tibur qui réussit. D'accord. Ah, bah, c'est bien, Tibur. C'est Typhon, par contre. Elle fait un rôle, un rôle sans, euh, pour elle. D'accord. Donc en gros, on a, euh, si vous pouvez me rappeler, donc on a juste, euh, on a euh, Lerner, Tiburs qui a réussi, et voilà. Et euh, Cordobès, non Non. Non, Cordobès, il n'a pas réussi, non. Il n'a pas réussi. Non. Voilà, donc en fait, vous êtes euh, sur 6, vous aviez des super lances, mais on ne peut pas dire que vous avez beaucoup de chance avec vous. Pourtant, euh, le temps pour l'instant semble clément. Mais euh, vous devez vraiment être très fatigué de ce que vous avez bu la veille. Ou alors, c'est euh, peut-être l'énigme qui a dû vous fatiguer. Et donc, vous arrivez, euh, le chat vous regarde avec des yeux complètement euh, très attentifs d'ailleurs. Hein. Il, est, il est prêt, il est prêt, presque prêt à sauter sur le moindre poisson que vous, euh, que vous récupérez. Mais, euh, mais alors, pourquoi Peut-être parce que Typhon, ça a peut-être mal à la, à, à la jambe. Et du coup, tu fais un petit peu de bruit quand même. Tu, euh, tu râles un petit peu malgré tout, Typhon, parce que ça fait mal malgré ton attelle. Et donc, vous récupérez deux poissons. Donc, il voit le poisson de Lerner et le poisson de Tiburce. Et là, euh, là il regarde Cordobès et... Euh, bah, bah, en tout cas, c'est pas toi qui m'auras pêché le poisson. Qui c'est qui m'en donne un, s'il vous plaît est que... Donc, est-ce que là, vous décidez de, de donner du poisson à, comme vous aviez promis euh, au Félor ouais. ou pas Moi, je donne le poisson. Toi, tu les donnes Donc, du coup, tu lui donnes le poisson. Il vous en reste plus que un pour tout le monde. Est-ce que Tiburce, tu le gardes pour toi Est-ce que vous essayez... Euh... Qu'est-ce que tu qu que, qu que en fais du poisson qui vous reste Je le garde pour plus tard si jamais l'un de nous a faim. D'accord. Donc pour l'instant, tu le, tu le prends, tu le mets dans ta poche, quoi, dans ton sac, quoi, le sac que tu as eu au début. Ok. Et euh, bah, du coup, euh, bah, écoute, Lerner, c'est bien sympa, c'est bien, bien sympa à toi. Tu avais peut-être raison tout à l'heure quand tu disais qu'il fallait peut-être se méfier de Cordobès. Comme quoi, et alors là, donc... Euh... Il commence à, tu vois qu'il commence un peu à prendre d'affection euh, avec toi. Il dit, bah, écoute, euh, vu que vous avez tenu votre parole, je vais vous amener quelque part. Et là, il vous, euh, il vous, emmène, euh, il vous emmène dans la forêt. Et est-ce que je vais pouvoir vous montrer hop, ce qu'il va vous... Donc, il vous amène dans la forêt. Vous n'aviez pas vu tout à l'heure parce que vous étiez un peu, euh, un peu concentré à essayer de chercher des, des leurs et tout ça, et que vous n'aviez pas vu d'ailleurs. Et, euh, et, 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 et dans la forêt, voilà. Dans la forêt, vous avez ça. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer comme ça On va partir là-dessus. Non, c'est pas ça. Euh, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Donc là, je pense que vous voyez. 
Et donc, dans la, dans la forêt, vous voyez en fait un, un coffre qui est, euh, que vous montre le, le Felorn. Encore un coffre. Un coffre un peu plus grand que celui, euh, que celui qui était euh, précédent. Et je pense que vous arrivez à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Si je ne m'abuse, sinon je peux essayer de me mettre plus gros, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra avoir un zoom là-dessus. Est-ce que vous voyez ou pas Sinon, je vous dis ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous arrivez en... Vous voyez ce qu'il ce qu y a sur l'écran C'est petit. Ah oui, non. Euh... Oui, on voit. D'accord. Donc, qu'est-ce que donc vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a le chat qui vous, qui vous donne ça, et vous voyez qu'il y a, que, il y a une, carte, une carte, un bric à silex, une corde de 10 mètres, une torche, euh, il y a trois torches plutôt, il y a 6 pactages d'armure, pas 5 mais 6, 6 euh, pactages d'armure, dont deux ensembles de draps matelassés, deux ensembles de cuir souple et deux ensembles de cuir épais. Donc, sachant qu'en fonction de ce que vous voulez prendre, vous voyez que la protection n'est pas la même pour les armures que vous allez récupérer, et que par contre, vous avez un encombrement qui est différent. C'est-à-dire que le drap matelassé et le cuir souple, ils ont un encombrement de 0, par contre, ils protègent moins, évidemment, que le cuir épais qui a une protection de 3. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça Je les laisse... Euh... Je les laisse faire... Euh... Moi, je vais prendre le truc le plus léger, je pense, mais bon, je les laisse prendre d'abord leur équipement. Euh, amis, je pense que je vais prendre un cuir souple pour moi. Ok, bah, je de... Ouais. M moi aussi. Un cuir souple. <rire> il n'y en a pas assez. J'arrive pas à voir les. Alors, en fait, les il y a, donc, il y a Alors, deux ouais. ensembles de drames atlassés, deux ensembles de cuir souple ah, oui. et deux ensembles de cuir épais. Voilà, le cuir épais, il y en a deux, parce qu'en fait, il y en a pour logiquement pour 6, et là, j'avais marqué 5 pactages d'armure, c'est 6, en fait. Après, le drap matelassé, finalement, c'est euh, on entend quoi par... Euh, vraiment un drap C'est une robe, quoi. Ouais, une toge. Ouais, est-ce que je vais pouvoir vous montrer là-dessus Moi, je prends un drap matelassé, mais... Choisissez, répartissez-vous ce que vous voulez comme objet, et je vais vous montrer en même temps, le si je les chope, je vais vous montrer le, le stuff. Moi, je prends le cuir souple. On laisse le cuir épais à Tibourse. Qu'est-ce que tu as dit On n'a pas entendu. On laisse le cuir épais à Tibourse. Oui, je vais prendre le cuir épais, s'il vous plaît. Et le dernier drap, alors, on le laisse au, au Moum. Ah, hein, Tibourse, qu'est-ce que tu en penses Ouais. C'est bien. De toute façon, il est blessé, il a pas tellement mal à rien. On va se faire un garrot où il, il se cassera le bras. Voilà, regardez. Donc on a hop, drap matelassé. Hop, le cuir ah oui, souple. Est quand même pas mal. Donc maille de fer, etc. Bref. Hop, mais ça, ceux-là, vous ne les avez pas de toute façon. Ah non, vu qu'on est 6, il y en a un qui reste sans armure, du coup. Non, non, il y en a 2, 2, 2. Non, il y en a 6. 2, 2, 2. Voilà. Bah, je peux là, prendre un drap finalement parce que c'est quand même euh, c'est vraiment plus euh, si je me frotte à quelque chose quoi. Mais il faut que je reste agile donc. Euh... Hop. Alors je vois que le, le chat est, est bien silencieux, tout le monde suit avec, euh, avec attention. Alors, si vous avez des remarques, des suggestions pour, euh, pour nos voyageurs et voyageuses, n'hésitez hein, pas. Je vois qu'il y a une une quinzaine de personnes qui suivent depuis tout à l'heure de façon attentive. <rire> ok, donc vous avez tout récupéré, la corde, qui c'est qui l'a pris Il y avait trois exemplaires de torches aussi, et vous aviez un briquet à silex et une carte. Ah, oh, il y avait une carte Oui, il y a une carte. <rire> je prends la carte, moi. Et, et si je, je prends la carte Je prends une, une torche aussi, ça, ça sert toujours non euh, je vais prendre une torche pour vivre. Ouais, ouais, je vais prendre une torche. Bah, moi, la même, hein, chez Éclaireur. Euh, une torche et, euh, et du coup, un drame atlassé pour moi, alors. Allez, pendant Donc, que vous faites... un silex Donc, il y a quelqu'un qui briquait un silex, c'est ça euh, En briquet silex, il n'y en a qu'un seul, tout à fait. Donc, il faut que quelqu'un le prenne, parce que euh, des torches sont briquet. Ça va dans le chat. <rire> alors, euh... Tu prends le briquet euh, dernière ou pas qui, qui a pris les torches On est trois Moi j'en ai pris, mais. Donc un, un de nous trois prenne le euh, briquet Bah donne-le moi alors, le briquet. Si je suis devant, il faudrait que je puisse allumer ma torche. 
Voilà, et là vous voyez ça, vous avez votre map, vous avez cette map là. En fait, vous voyez que ce n'est pas une photo, c'est hein, un dessin évidemment. Donc il y a peut-être des choses qui sont... Là, le fait vous dit, ah ben bah, voilà, vous avez euh, un, un, ancien, un, un ancien habitant de l'île, mais il y a déjà pas mal d'années, avait laissé ça, dans, a laissé ça à la ville et, euh, et mon maître, du coup, vous l'a vous donné pour pouvoir vous repérer. Mais évidemment, il y a peut-être quand même des erreurs, c'est peut-être pas tout à fait juste. Donc vous avez le, vous, vous vous retrouvez avec la carte de l'île. Werner, qu'est-ce que tu en penses Que fait-on J'en pense que la grotte qui doit être en haut, c'est celle dans laquelle on a dû sortir, avec la plage, donc on est en haut à gauche, qui a le crâne un peu plus loin. Si, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais euh, je le lis comme ça, parce que c'est des éléments qu'on a déjà vus. Alors, c'est des éléments que, que tu as déjà vus, mais après, il faut que tu arrives à te repérer sur la, sur la map. Mais... Euh... Euh, en fait, par rapport à ce que tu as dit, c'est ce que moi j'entends. Je, 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 ah ouais. Donc en gros, s'il faut aller vers le, bah, sur la carte vers le sud pour aller à la direction de la ville, je suppose, et je demande, à, je demande à, au serviteur s'il si, euh, habite dans la ville, euh, dans cette ville-là, en fait. Et je lui montre la ville, en fait. Alors, donc, du coup, quand tu, quand tu montres ça, euh, il dit, ben non, alors là, de, de l'aile, il, il te montre la map et il te montre qu'en fait, vous êtes, euh, vous, êtes arrivé, euh, vous êtes arrivé plutôt par ici, euh, sur le bord de l'eau avec la forêt, euh, ah, la forêt dense qui était, euh, qui était là et le crâne qui est ici. Et, euh, et du coup, il te dit, euh, qu'est-ce que vous vouliez exactement ben, En gros, euh, ça voir si euh, on voit une ville un peu plus au sud euh, ou des bâtiments, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, et je lui demande si son, son, son maître habite là-bas, en fait. Bah écoutez, euh, mon maître, il, 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 Roam, il, est, il bouge un peu partout sur la map, sur la carte. Euh, il faut savoir quand même que, le, comme je vous disais tout à l'heure, à part, à part dans la, la, tête, la tête de mort où il y a l'ancien matelot et, euh, et mon maître, il n'y a plus personne d'autre sur cette île. Et, euh, mais effectivement, mon maître vous a laissé, euh, vous a laissé de bah, l'accès entre guillemets à la à, à l'auberge, ce qu'on appelle le, les auberges des voyageurs. Sauf que ici, malheureusement, il n'y a plus personne. Mais en tout cas, l'auberge est ouverte. Par contre, euh, la ville est fermée. C'est mon maître qui, euh, qui détient les clés de la ville. Mais vous pouvez accéder au moins à l'auberge qui, euh, qui est devant l'entrée le, de la ville. On n'irait pas voir le mec au crâne En vrai, c'est un intrigant, non euh, on peut ou on peut bah, le mec il attend qu'on aille quelque part donc euh... après on peut ouais. voter hein. ouais. vous pouvez voter alors mais vous pouvez vous hésitez entre quoi et quoi parce que si vous votez alors vous êtes tous du même avis c'est pas la peine hein. <rire> Oui, non, mais euh, c'est soit aller à l'auberge, soit aller voir le, le mec dans le crâne. C'est vrai qu'on est, on est pas, logiquement pas très loin du, du, Alors, du, parti. du, du crâne. Hein. Point d'exclamation, vote, espace 1, c'est pour aller au crâne. Ah, Point d'exclamation, oui. vote, espace 2, c'est pour oui, aller à l'auberge. Point d'exclamation, vote, attention, hein, VOTE. Donc, point d'exclamation, vote, voter, allez hein. espace 1, pour aller au crâne. Point d'exclamation, vote, espace 2, pour aller à l'auberge. Évidemment, comme tu as très bien dit... Euh, Roséliane, vous pouvez tous voter et toutes voter dans le chat aussi. Donc, euh, tous ceux qui sont dans le chat, vous pouvez participer au vote pour choisir euh, la direction de, de notre groupe. Le 1, c'est le crâne Le 1, c'est le crâne. Yep. C'était bien la peine de faire un vote. <rire> Il y en a qui sont plus... Euh, Toi aussi, plus... tu as envie d'aller boire une petite bière, Lerner <rire> Euh, bah, J'ai envie de me reposer un peu. Ouais. On a déjà un handicapé dans le groupe, alors. Euh... Et... Je ne parle pas de plus, mais je ne parle pas de plus. Au moment où, euh, où vous réfléchissez à tout ça, euh, en fait, vous allez pouvoir me faire un jet de vue, de vue bricolage, s'il vous plaît, pour ceux qui ont la compétence bricolage. Sinon, ceux qui ne l'ont pas, évidemment, vous ne le faites pas. Donc, ceux qui ont la compétence, vous faites un jet de vue bricolage. Vue bricolage. Hop.
Pas de pénalité, hein. Comment Pardon. Non, non, pas de, pas de... Pas de... Pas de pénalité, non. tout à fait. Pas de pénalité. Euh... Peut-être un truc sympa, du coup. Alors, qui font ça réussit D'accord, et eh bien du coup, tu es, es le premier en fait, euh, tu fonces à, à voir quelque chose, et tu vois que dans le, sur le coffre est gravé quelque chose, il y a, y a gravé comme un, un symbole un peu particulier, on dirait bien que ça ressemble au symbole d'un vaisseau, donc symbole d'un vaisseau, et, euh, et ce symbole de vaisseau, il est comme, euh, comme peint de la couleur, euh, alors il est comme peint de la couleur, euh, que je ne dise pas de bêtises par contre, de la couleur jaune. Donc, symbole de vaisseau. Et euh, alors, quand je dis de vaisseau, je vais vous montrer plus exactement parce que quand je dis vaisseau, attention, je parle de. Hop, je parle de ça. Donc, vous avez ça comme, comme symbole gravé sur le coffre et, euh, et c'est gravé en jaune. C'est bon pour vous Voilà. Euh... Ah non, moi j'ai rien pour noter, donc je dis ah non, je fais rien en fait. Vous pouvez mémoriser. Okay. Euh... C'est quoi ce qui c'est ça Ça ressemble à un bateau. Voilà, euh, donc du coup, vous décidez d'aller tous en direction de, euh, bah, du coup, de la du Grand Lac avec en direction de ce, de ce crâne. Alors, est-ce que ce crâne, je l'ai quelque part pour vous montrer un plus gros Non, je ne l'ai pas là. Et euh, donc, vous marchez un petit peu, vous marchez un petit peu et vous, euh, vous arrivez en fait au, au, pied de, au pied de cette réserve d'eau. Vous voyez qu'effectivement, la, la chute est assez impressionnante hein, parce que ça vous éclabousse la figure, euh, même si vous n'êtes pas sous la chute d'eau puisque vous êtes à l'opposé à l'endroit où, euh, où il y a le crâne. Et... Alors, je ne sais plus où c'est que j'ai euh, ma fiche précédemment. Hop. Voilà. Et donc, vous arrivez au, au, pied, de ce, au pied de ce crâne. Qu'est-ce que vous faites au moment où vous êtes en fait au, en bas du crâne Vous voyez qu'il y a des espèces d'escaliers qui, euh, qui sont maçonnés euh, bah, du coup, par, par un humain et qui amènent en fait, qui montent jusqu'à jusqu l'orbite, jusqu'à l'œil d'une un, des cavités de, de l'œil gauche du crâne. Donc, vous voyez qu'apparemment... Euh, on peut y monter et c'est fait de, de construction, construction humaine. Après, est-ce que c'est la personne qui habite ou pas qui a construit ça Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous décidez de faire euh, Chagrin, quelque chose de particulier euh, Rien de particulier, mais euh, toujours euh, au qui vive. Et je dis, euh, je dis au chalorme de, de passer devant, voir s'il n'y euh, aurait pas des choses un peu piégées ou, ou des, des marches euh, qui pourraient se dérober. Euh. Etc. Quoi. Donc tu veux que le félon y passe devant Ok. Ouais, emmène-moi, euh, emmène-nous voir ton maître. Euh... Alors attention, c'est pas mon maître qui habite ici. Hein. Celui qui habite ici, c'est le marin. Mon maître, il n'est pas ici. Il se balade un peu partout non. sur l'île. Vous le rencontrerez sûrement d'ailleurs, puisqu'il vous attend. Mais, euh, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Bah, Donc... Présente-nous euh, au marin alors. Eh ben, eh ben écoutez, allons-y, c'est parti. Et donc, euh, j'imagine que vous marchez tous pour, pour monter sur, euh, donc sur les escaliers pour arriver à l'intérieur de, euh, de ce crâne de pierre forgé euh, de main de, 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 main de on ne sait pas quoi, d'ailleurs. Et là, euh, au moment où vous arrivez euh, pas loin, vous dites « Oh, et oh, 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 qui va là Qui va là ?» Et là, vous voyez quelqu'un avec un, un petit bonnet. Hop. Hop, vous voyez quelqu'un avec un petit bonnet qui... Euh, qui vous accueille, il faut se méfier des apparences. Eh bien, le bonjour, dites donc, j'ai pas l'habitude de recevoir autant de visites. Euh, comment avez-vous fait pour venir ici Et puis comment appelez-vous Comment vous, vous appelez d'abord Qu'est-ce que vous faites là Bonjour monsieur, euh, je m'appelle Cordobès, beau parleur de la capitale. Nous sommes arrivés ici par... en sortant d'une espèce de grotte. Ah, c'est encore un des... Vous avez... euh... C'est encore un détour de Hama, celui-là. Sacré Hama, vous n'êtes pas les premiers, vous pas les premiers à... à venir ici comme ça. 
Euh, c'est dingue, à chaque fois il, il utilise des, des façons de, de sauver les gens de façon assez particulière encore que vous avez l'air d'être mieux équipé quand même que les personnes qui sont venues précédemment euh, sur cette île de, par cette grotte et, euh, et qu'est-ce que vous cherchez exactement en fait cher, euh, cher voyageur qu'est-ce que Mais, je cherche justement à rencontrer euh, notre cher euh, Amal c'est comme ça Amal Ama, effectivement, c'est Ama qui est ici. Alors, il, est, il vient, il part. Je suis le seul vrai habitant de cette... Dernier habitant de cette île, puisque tous les autres, à chaque fois qu'il y a une, un tsunami, les, euh, le, tout a été ravagé et les seuls survivants, euh, évidemment, s'en vont très rapidement de cette île parce qu'ils ne veulent pas y rester. Et donc, vous euh, voyez quand même qu'effectivement, euh, il y a l'air d'avoir, quand il vous montre un peu au loin, vous voyez qu'il y a quand même des ravages et que c'est érodé à certains endroits et qu'effectivement, ça a l'air d'être pas si, si soft que ça par ici. C'est d'ailleurs pour ça que, bah, du coup, il n'y a plus grand monde sur l'île, voire personne. Donc, je suis le, je suis le, dernier, euh, le dernier habitant d'ici, et ça fait maintenant euh, trois ans que je, suis sur, euh, que je suis sur cette île, et écoutez, euh, écoutez ça fait plaisir d'avoir un peu de visite. Peut-être que vous voudriez manger quelque chose et rester un peu avec moi, ou euh, à moins que vous voulez, euh, vous voulez euh, savoir où est Ama exactement, écoutez... Euh, euh, Ama m'a dit qu'il viendrait vous voir à l'auberge des, des voyageurs dans, dans quelques temps. Apparemment, elle a, il m'a dit que elle a, elle a, si tout se passait bien, après je ne comprends pas grand-chose à ces histoires d'énigmes, etc. Je ne sais pas trop ce qui trafique, mais apparemment, il vous attendrait au début de la nuit à, à l'auberge des voyageurs. Elle est loin, l'auberge Oh bah ben non, écoutez, je... et là il voit que vous avez un... Il voit que Typhon, ça a une... Enfin, c'est pas Typhon, qui c'est qui a pris la map d'ailleurs ces dernières Je sais pas qui c'est qui l'a chopé. Euh... C'est moi. Donc il voit que Lerner a... a la carte dans la main, il fait, bah voyez là... Et donc il vous montre, il vous montre sur la carte. Hop. Vous voyez, vous êtes... c'est juste ici l'auberge des voyageurs, c'est juste à cet endroit-là. Donc vous, vous êtes ici, et là vous, vous devez aller là, mais c'est pas... C'est pas si loin que ça, vous en avez pour... Elle est pas si grande que ça, dit -le. Vous en avez pour une 10 mi Allez, euh, 20 minutes à pied. Bon, euh... moi, je... Mais non, si vous euh, voulez rester un je moment me... avec moi pour... pour ouais, mon... je, me, je me retourne vers, vers la troupe et je fais... Euh... Ah, ça, ça creuse un petit peu, on pourrait un peu se reposer quand même. Est-ce que vous avez confiance en lui Est-ce qu'on peut manger euh... ce qu'il nous propose Mais vous savez, ce que je propose, euh, c'est pas, pas mauvais. Hein. Je compte pas vous empoisonner. Hein. Euh, que vous êtes là pourquoi et comment en fait euh... ah bah ça si vous saviez écoutez si vous voulez vous poser euh, vous poser ici je peux vous raconter mon histoire mais euh... après c'est peut-être peux... un... on peut s'asseoir autour d'un bon repas et manger avec lui comme ça on aura l'occasion de lui poser quelques et questions vous n'auriez ah, pas un truc, euh, du genre, un truc intéressant du genre euh, un livre ou quoi que ce soit un livre écoutez euh... Il, par... il y en a bien... Ama, il aime bien les livres. Lui, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Moi, vous savez, la lecture, euh, je suis un ancien marin. Donc, la lecture, euh, c'est pas que les marins ne lisent pas, mais moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je demandais au cas où, vous avez, oui, vous vous avez l'air d'être là depuis un moment. Vous faites bien, mais, euh, mais je préfère bricoler. Comme vous voyez, je m'amuse à, à. Vous auriez je, pas un vieux filet des fois J'occupe mon temps. Comment Vous auriez pas un vieux filet de, de marin à, à nous passer euh... Ah, euh, écoutez. Euh... Si, si vous oui, voulez, il y a hein. peut-être possibilité d'avoir ça, si jamais ça peut vous servir, pourquoi pas L'équipement, quand oui, nous, on tombe sur quelque chose d'agressif de, 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 sur l'île, pour nous défendre peut-être Alors ça, par contre, euh, je peux vous, euh, on peut s'entraîner un petit peu, je peux vous montrer certaines, euh, certaines techniques de combat que j'avais appris en tant que marin, euh, c'est possible, mais j'ai... Euh, on peut effectivement faire... J'ai une épée qui traîne d'ailleurs à côté, dans la, dans la pièce à côté. Donc si vous voulez, on peut effectivement s'entraîner un petit peu. Mais je ne vais pas m'entraîner contre vous tous. S'il y a quelqu'un qui veut euh, apprendre un petit peu de mon art euh, à l'épée, vous pouvez effectivement euh, faire quelques, quelques essais. Mais attention, c'est dangereux de s'entraîner euh, à l'épée. Vous risquez aussi de, de vous blesser. C'est un, un choix. Mais écoutez, vous ne voulez pas manger d'abord Ah si, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Bah, J'ai une bon question pour vous, hein. on, on l'appelle Marin ou il a un nom Comment vous appelez monsieur Barbusé, Barbusé. Et vous Vous m'avez dit euh, Cordobel. Ah, vous me l'avez dit tout à l'heure, excusez-moi, excusez-moi. Effectivement, enchanté, enchanté à la troupe. Donc oui, moi c'est Barbusé. Barbusé, vous voyez d'ailleurs, euh, et là il vous montre. Euh, voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu qui nous sert à manger en fait 
Alors, il y a du, bah, du coup, il a récupéré du poisson, du poisson frais. Donc, si vous voulez, je peux vous, je peux vous, vous préparer un, un bon, un, un, du poisson, du poisson impeccable de la, de la région. Mais il faut me laisser une, faut me laisser quand même une bonne, une bonne demi-heure, au moins 60 minutes, euh, une, la moitié d'une heure draconique pour pouvoir se faire. Mais je peux vous confectionner ça si ouais. vous voulez. Est-ce que, que ça nous mettrait en retard au rendez-vous auquel on doit être Ah, bah, c'est sûr que le temps de se poser, etc., ça risque d'être un petit peu long, mais... Euh... Moi, je lui propose de, de l'aider à, à cuisiner. D'accord, ok. Des... Ça marche. Euh, bah, ah, du moi, coup, pour tu... l'instant là, je, j'analyse le, 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 le... Je regarde dans la pièce s'il y a des choses qui sont intéressantes. D'accord. Et euh, du coup, Achmir, Tibur, Stifons, Cordobès moi, j'ai envie de poser la question euh, au marin, euh, à tout le monde, futé, barbusé, barbusé, si euh, il avait des infos par rapport au, au bateau jaune qu'on a pu voir sur le coffre. Ah, le, vous parlez du, vous parlez du glyphe et euh, oui, on a... vous parlez du glyphe. Et ben justement, c'est rigolo parce que vous, que vous disiez ça. Alors, il te dit ça parce que tu vois en fait à ce moment-là, il y a l'ernaire qui cherchait, qui cherchait un peu partout autour de la pièce. Et en fait, l'ernaire, tu as, t'as, en regardant un peu à droite à gauche, tu, tu fixes dans la roche à un endroit. Et comme tu fixes dans la roche, quand Barbuzet te, te regarde, t'observe, et à ce moment-là, il dit, bah voyez, regardez, le Lerner, il regarde là, justement, et il y, a, euh, il y a un symbole comme ça. Il y a plein de symboles sur l'île, euh, il y a plein de symboles du, sur l'île du genre, et d'ailleurs, là, dans cette roche ici, je ne sais pas pourquoi, il y a, il y a ce symbole-là. Euh, il y a ce symbole-là. C'est, euh, c'est bien étrange. Donc c'est pareil, c'est un symbole que vous voyez comme ça, c'est une sirène apparemment, une sirène, ça ressemble entre une oreille et une sirène, et, euh, et c'est dessiné en vert. Mais alors vous savez, moi je ne sais pas du tout pourquoi il y a des symboles comme ça sur cette île. Et on en trouve combien des, des petits symboles comme ça Ça doit être chouette de tous les retrouver, non Ah bah ben ça c'est assez rigolo, oui, si vous aimiez bien ça, jeune homme, d'ailleurs vous êtes bien jeune pour être ici avec un groupe... Euh, ce sont, vous avez des parents c'est de, c'est de votre famille, les personnes qui sont ici oh ouais, c'est, c'est plus ma famille maintenant. Ah, vous êtes, vous êtes une en grande plus... famille. Ouais, c'est une grande euh, famille. Je, je, je suis son tuteur, je m'occupe de, de lui. Il a perdu ses parents il y a, il y a quelques temps, quand il était jeune. Ah, c'est Moi, je te les rappelle, la bestiole. Toi, tu quoi, pardon Je te les rappelle, la bestiole. Ah, ben je sais que c'est les, les enfants, c'est pas évident. Moi, je vous avoue que si je devais m'occuper d'enfants, ça serait compliqué. C'est, j'ai rien contre vous, jeune homme, hein, mais c'est vrai que euh, j'aime bien le. Si je suis ici maintenant tout seul, on s'habitue au bout d'un moment à la solitude. Donc, euh, les enfants, c'est pas que, mais ça, ça remue un peu de partout. Mais tu as raison, jeune homme, il y a, y a, des, y a des, des symboles comme ça à trouver un peu partout dans l'île. Mais c'est bien étrange d'ailleurs. Sûrement des, des vestiges du premier âge ou du second âge. Allez savoir. Vous, avez des, des... vous pouvez nous dire où on peut en trouver d'autres oh bah Écoutez, à la ville, il y en a pas mal. Moi, je ne je me... je les connais pas tous parce que, parce que je ne me suis pas amusé pour le coup. Ça je vous avoue que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais euh, depuis trois ans où je suis ici, j'ai pu effectivement euh, avoir le regard qui, se, qui s'arrête sur certains de ces, euh, de ces symboles. Donc, je sais que vous en pourrez en trouver pas mal à la ville, comme vous pourrez trouver pas mal de grimoires à la ville d'ailleurs. Et vous sauriez euh, nous les décrire, euh, les symboles que vous avez déjà vus Oula, alors vous savez déjà, je suis daltonien. Et puis... Euh... <rire> et, et c'est puis... quoi le rapport <rire> ben, C'est que du coup, j'arrive pas à bien voir les, 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 couleurs des, les couleurs de tous ces symboles, donc ça, me, ça m'intéresse pas. Je vais me décrire correctement, euh, c'est tout. Ouais. Est-ce que... Euh, j'ai quand même envie de lui demander comment ça se fait qu'il s'est, échappé, il s'est jamais échappé avec euh, ceux qui étaient venus précédemment ah, excusez-moi, à qui vous parlez À vous, euh, Barbuzé. Je me demandais comment ça se fait que vous vous étiez jamais échappé avec ceux qui étaient euh, arrivés précédemment. Ah. Ben écoutez, on peut s'asseoir. Si vous voulez, je vais vous... on, peut, on peut en parler, mais il faudrait peut-être s'asseoir pour en, pour, pour en discuter. Mais vous ne vouliez pas que j'aille faire à manger Vous voyez qu'il est un petit peu gêné, euh, qu'il, qu'il veut bien en parler, mais que voilà, ça le... Ça, voilà, il... il... On sent qu'il a un, qui côté, un, un petit regard un peu triste au moment où tu, où tu lui poses cette question. Moi, je l'aide à faire manger pour, pour garder un oeil. Ouais, je, je, je te... Oui, garde bien un oeil au cas où. C'est, il est louche, quoi. <rire> <rire> Donc, tu, tu veux quand même... Euh... 
Écoutez, pendant qu'on fait à manger, vous n'avez qu'à venir avec, euh, avec nous et puis, euh, et puis je vous raconte ça si vous voulez. Ouais, pourquoi pas Je voulais que ça soit un En plus, euh, je pourrais peut-être aider euh, Chagrin à la cuisiner. Ça va, on... On... Je, suis... je suis assez grande. On va se bousculer après. Ah, bah, oui. La cuisine est petite. Hein. Ah oui. Alors, c'est pas qu'elle est petite, mais c'est vrai que j'ai déjà pas l'habitude de cuisiner à plusieurs. Alors si en plus vous êtes tous dans mes pattes, ça va devenir compliqué. Euh... Ouais, on est d'accord. <rire> ok, d'accord. Alors j'écouterai uniquement votre histoire. Bon, et donc pendant qu'il vous dit ça, effectivement, il, il, il vous amène à, dans la direction de la cuisine et commence à cuisiner avec, euh, avec, euh, avec Chagran. Chagran, tu peux donc lui donner un, un coup de main pour faire euh, donc dextérer. Alors qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu as envie de, Est-ce que tu veux juste le soutenir Est-ce que tu lui proposes un, un plat que tu sais bien faire Est-ce que tu as envie de faire non, quelque chose oh, de non. particulièrement je, je le laisse faire juste, euh, je le seconde euh, et je vérifie qu'il ne mette pas des des épices ou des poudres un peu que je ne connaîtrais pas quoi. D'accord. Alors, j'ai pas de compétences en cuisine mais euh, mais bon voilà. D'accord. Chose prends, basique. Tu prends pas d'initiative culinaire quoi. C'est pas c'est juste tu non. vérifies en gros que si vous faites pas empoisonner quoi. <rire> ok ça marche. Bon donc du coup il, il fait son plat avec toi ce qui fait que ça va plus ou moins moins vite ça dépend. Tu peux faire quand même un, un jet de dextérité euh, dextérité euh, Okay, à 11, ouais. euh... Et pendant que tu fais ça, euh, bah vous savez, en fait, ça fait trois ans que je suis ici maintenant parce que euh, mon, mon équipage a, a échoué sur, euh, sur cette île. D'ailleurs, vous avez pu sûrement le, le voir sur euh, l'Erner, sur la, la carte que vous aviez tout à l'heure, puisque vous avez sûrement dû voir que quelqu'un avait dessiné le, le, le bateau sur euh, naufragé au bord de l'eau. Et donc. Euh, les, l'épave est toujours là L'épave est toujours là, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, mon. Le reste de mes objets sont encore euh, au fin fond de, au fin, enfin, à l'intérieur du bateau, à, à quelques, à une dizaine de mètres, euh, enfin six, six ou sept, je ne sais pas exactement, mais en tout cas au, au fin fond de l'eau. Et du coup, depuis ce jour-là, l'équipage, ceux qui ont pu survivre, ils sont partis de l'île et moi, je suis resté ici. Pourquoi Pourquoi vous êtes resté ici je, ben, En fait, j'ai été, je, je, vous allez, là, vous allez peut-être vous foutre de ma tronche. Mais j'ai été choqué par, euh, par l'événement. En tant que marin, de devoir déchouer comme ça et de perdre la moitié de, de ses amis euh, échoués, quand ils ont voulu, les survivants, quand ils ont voulu partir de cette île, il faut savoir que ce n'est pas évident de partir de cette île. Je n'ai pas, pas voulu reprendre le large. J'ai préféré rester ici. En fait, plus exactement, j'ai peur de l'eau. Mais est-ce que ça veut dire que... Mais les, les personnes qui sont parties précédemment avec euh, Ama, euh, ils ont dû prendre le large Est-ce qu'ils sont partis en bateau également Par la suite il, y avait, il, restait un, il, y a, il y a des personnes qui avaient confectionné effectivement un bateau et les derniers survivants de l'île sont partis. Euh, sont partis. D'ailleurs, il n'y a pas tant de temps que ça. Et, euh, et du coup, il ne reste plus que moi et Ama sur cette île. Je suis... Je fais une petite, euh, une petite euh, aparté avec la dernière et je lui dis euh, déjà il nous dit qu'il est daltonien et puis maintenant et qu'il, qu'il sait pas nager euh, c'est quand même un peu louche non mmh, Un peu en plus euh, il... Bah, il, se... il 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 recrute depuis trois ans il a même à peine visité l'île il s'intéresse à rien euh, c'est, c'est absolument le genre de personne qui qui me peut-être un exilé qui te ouais. <rire> qui me déroute quoi il y a ouais, plein de choses à apprendre. Il, y a, il nous dit qu'il y a des grimoires, des, des livres, des connaissances incroyables dans cette cité. Et lui, il reste là, dans sa caverne. Je, je, il, il me dégoûte. <rire> ok, calme-toi. Mais il euh, bon, faut garder un œil sur lui, hein, quand même. C'est... Oui, euh, quelqu'un veut lui... Euh, il est où, Ashmir là, là, je suis revenu. Euh, Ashmir, euh, il a dit qu'il avait peut-être une épée euh, dans... Dans un coffre, je sais pas si euh... il faudrait demander gamin ça. Petit ah, il y a des choses que j'aime pas, mais euh, que toi tu aimes bien faire par exemple. Alors, pendant que tu es en train de parler, évidemment, c'est en fait Chagrin et Chagrin est en train de cuisiner en fait avec, avec Barbuzé. Hein. Et donc, du coup, Chagrin, toi, t'entends pas trop ce que dit euh, Lerner et euh, Tibur, Stifon, Cordobès et, euh, 
et Hachemir. Et par contre, du coup, Barbuzé lui entend pas non plus ce que vous dites en fond, puisqu'il y a la friture qui commence à se, à se faire sentir. Et donc, vous pouvez effectivement discuter un petit peu à voix basse sans qu'il l'entende pour autant. Mais Chagrane, dans l'absolu, ne l'entend pas non plus. Quoi. Mais vas-y, je te laisse continuer, mais c'était pour faire une mini ellipse. Vas-y, vas-y. Vous dites que est-ce que, est que par hasard, je ne pas Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'irais bien jouer euh, tout près de son coffre et, euh, et essayer de l'ouvrir. Moi, j'aime bien découvrir. Ah. Moi, je pense qu'on va faire peut-être euh, deux équipes avec un, un petit bourse qui peut cacher euh, la porte, par exemple, et, et moi et, et Yéla Cortez. Pour une fois, vous allez servir à quelque chose. Euh, vous allez parler. <rire> et vous allez la saillir de questions. Je pense que c'est une bonne technique. Et puis, euh, bah, moi, je vais venir avec vous euh, pour euh, essayer d'attirer de, de, son attention. Et puis, euh, Hachemir, vous allez, euh, s'il y a besoin d'ouvrir quelque chose, je vous laisse aller euh, oui, avec le mur. Bonne idée. Ça vous va comme plan ou pas euh, Je n'ai pas l'air d'avoir le choix d'accepter. J'accepte. Euh, C'était toujours le choix, hein, mais bon, c'est... Je sais quoi, je sais pas quoi penser de vous en fait. Est-ce que tu as résolu le digne Je pense pas. Eh ben moi, moi je pêche du poisson, hein. Monsieur le, le professionnel. Donc en gros, vous voulez euh, attirer son attention pendant que Tiburs irait chercher l'épée, c'est ça en gros Ou c'est pas ou c'est j'ai pas compris euh, Non, euh, Tiburs euh, plutôt qui fait écran avec son sa, sa carrure en fait euh, pendant que les autres ils vont derrière euh, dans l'autre pièce. Euh, je crois que c'est dans une autre pièce qu'elle est. Euh... Enfin, vous voulez coup, qui... vous voulez aller voir s'il y a des choses à trouver hors hormis le hormis l'épée, c'est ça Enfin, chercher des trucs un peu. Euh... Euh, dans la pièce où il y a l'épée, etc. En gros, euh, qu'il y a, y a deux et que nous les autres on fasse diversion, soit par la, la, la carrure, soit okay. par le, le blabla. Mais dans cette pièce là, vous voulez en priorité ah bah moi, aller chercher l'épée ou c'est juste disant... Vas-y, vas-y. Pardon. Ouais, je me dis, je pense pas que ce serait quand même euh, 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 maladroit vis-à-vis -vis de notre hôte qui nous accueille à manger et on va lui dérober une épée. C'est un peu. Euh, pour l'instant, on dérobe rien, mais euh, on, on regarde ce qu'il y a. Ah, si tu veux regarder. Je, Après, je... Moi, moi, je ne dérobe rien, en tout cas. <rire> <rire> ok, donc pendant que vous faites ça, en fait, il y a, y a un chagrin donc, qui cuisine avec... Ça a donné quoi, d'ailleurs, ton jet pour la cuisine euh, Juste un fail. Un fail, d'accord. Donc, euh, pendant que tu cuisines, il y a effectivement alors Tiburs qui se met un peu euh, en arrière, qui fait un peu, euh, un peu écran. Et si j'ai bien compris, donc, il y a... Qui c'est qui part dans l'autre pièce C'est Hachemir et Cordobès et Tiffons D'accord. Et, et Lerner, par contre, tu... Euh... Ah, non, je crois que normalement, je devais rester Cordobès et, et... et Tiburs à, faire le, le... à être près du, du mec, en fait. Il va faire l'écran, ouais, il va faire l'écran euh, pour Tiffon. D'accord, donc vous pouvez. Gros, a... On avait dit qu'il n'y avait que Tiffon, c'est Hachemir qui est allé dans l'autre pièce. D'accord, ok, ça marche. Ok, ok. Bah, du coup, vous faites ça, alors vous, êtes, vous, commencez à, vous commencez à discuter avec lui pendant que, pendant que vous essayez, Tiffon, c'est Hachemir, euh, vous essayez de, de vous volatiliser sans qu'il puisse voir votre attention. Et vous allez me faire un jet de dérobé. Euh, alors, vous avez dérobé discrétion. Si je ne m'abuse point, sur votre compétence, vous devez pouvoir avoir une compétence de discrétion. Est-ce que vous la trouvez Est-ce que vous l'avez oui. Voilà. Ah, Et donc, vous allez faire ça. Alors, sachant que vous avez quand même donc euh, Tibur, ce qui fait un peu écran, et que les autres discutent, vous allez avoir un bonus de, un bonus de plus 2. Vous n'avez pas un malus ce coup-ci. Donc, vous rajoutez 2 à votre compétence. Donc, vous essayez de partir tous les deux pendant que les autres discutent. Et pendant que les autres discutent, vous dites quoi les autres sur... Euh... Euh, vous lui dites quoi Et donc, Chagrin, tu m'as dit pour le plat, ça donnait quoi Bah, j'ai euh, raté. D'accord, oui, ça, tu me l'as dit en plus. Sera, sera, le, le fond, il a collé. Euh, mais bon, euh, écoutez, Chagrin, je pensais que vous pourriez m'aider, mais là, c'est plutôt, euh, plutôt le contraire. Là, J'ai l'impression que ça serait pas mal que je continue tout seul. Ça va être plus long que prévu pour faire ce poisson. Ça va être plus long que prévu. Et, euh, et j'aimerais pas vous, vous décevoir avec un plat qui soit, euh, qui soit pas très goûteux. Écoutez, vous allez peut-être me laisser faire. Euh, vous, si ça ne vous gêne pas, vous le prenez pas mal. Bon, je, 
Je, je vais mettre la table euh, qui, est, qui est pas loin. Je vais préparer les... tout ce qu'il faut. Donc tu pars, euh, tu, tu pars pour aller mettre la table. Et là, il commence à, il commence à regarder dans ta direction. Et qu'est-ce que ça donne pour ceux qui ont pour Tifons euh, et pour Achille pas réussir. Euh, Moi, c'est une réussite. D'accord. Tous les deux, vous avez, euh, vous avez réussi. Donc au moment où il se tourne, parce que Chagran a décidé de, de mettre la table... Vous avez, vous avez eu le temps juste à temps en fait, de vous volatiliser, et ce qui fait qu'il ne fait, enfin, fait pas spécialement gaffe au fait que vous soyez parti. Il ne voit pas de, de remue ménage, et donc vous, êtes dans la, vous, êtes, vous avez pu arriver dans la pièce à côté, où effectivement, vous voyez qu'il y a toutes ces affaires, il y a son lit, il y a ses affaires de marin, ses, affaires, ses vieilles affaires de marin. Vous comprenez rapidement qu'il euh, qu est nostalgique, sûrement, de, de tout ce qu'il a pu vivre, et, euh, et puis il ben, y, euh, y a effectivement deux filets, vous avez un coffre, vous avez euh, deux épées qui sont, pendues, euh, qui sont pendues au mur. Et puis, euh, et puis vous avez aussi un, encore un signe, alors que je vais vous montrer, vous avez encore euh, de nouveau un signe dans sa chambre. Hop, et ce coup-ci, le signe que vous voyez et que vous n'aviez pas vu avant, c'est celui-là. Voilà, hop, et je vous le mets. Ici. Voilà. Donc une espèce de, une espèce de couronne euh, qui, est gravée dans le, qui est gravée dans le bois de sa chambre parce qu'en fait il a, il a décidé de faire une chambre avec, euh, où il a fait un peu de menuiserie malgré tout. Et donc il y a du, il y a du bois. Les murs, euh, les murs de pierre sont. Il y a une, euh, des paravents en bois. Et, euh, et puis il y a ça, il y a ce symbole-là qui, euh, qui est gravé à un des endroits. Donc, euh, une espèce de couronne euh, euh, de couleur orange. Qu'est-ce que vous faites Donc, euh, qu'est-ce que... Euh, bah, J'observe je, ouais, je, 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 les éléments dans la pièce. Euh, est-ce que, est que j'ai pas entendu, est-ce que je, je trouve une épée ou, euh, dont on a parlé euh... Donc il y a, il y a deux épées qui sont, qui sont accrochées au mur, et tu vois aussi que sur, euh, au chevet de la, du lit, il y, a une, il y a une clé, il y a une grosse clé. Apparemment, il avait, tout à l'heure, il avait parlé du fait qu'il y avait, son, qu y avait tout son, enfin, son trésor, ou en tout cas tout ce qu'il avait euh, eu pendant son, son périple, qui avait, euh, qu avait euh, sombré dans l'eau euh, au, au fond du bateau, et qu'il n'était pas allé chercher. Et tu vois qu'il y a cette, qu cette clé-là. Est-ce que, est que j'ai l'impression, le, le sentiment que les, les épées ont quelque chose de particulier ou ce sont des épées euh, toutes banales Aucune. Euh, alors, tu t'y connais pas énormément en, en magie, attention, hein, mais apparemment, aucune ouais. vibration. Euh, tu n'as pas l'impression. Après, tu n'es pas, pas le plus ouais. expert pour savoir s'il y a de la magie dans, dans une épée, mais en tout cas, les, les épées, tu les manies. D'aspect, elles ne sont pas flamboyantes Non, ou, euh... non, non. non D'accord. Euh, ben, je vais, je vais, je vais reprendre la clé discrètement et, et voir si euh, cette clé elle, elle fonctionne sur le coffre. Alors tu vois que la clé fonctionne pas du tout sur le coffre, mais que le coffre en fait il est ouvert. Donc ah, euh, donc arrives à, en fait tu ouvres tu ouvres le coffre, mais le, la clé ne correspond pas au coffre euh, à ce coffre là. Et dans le coffre tout simplement bah il y a ces, il y a ces affaires euh, qu'on a peut-être qu'on a qu'il a peut-être donné ou des vieilles affaires qu'il a qu'il avait rien de Rien entre guillemets d'exceptionnel. Il, il y a deux outres de 2 litres aussi qui sont à l'intérieur. Il y a une corde aussi qui est là. Il y a, il y a de quoi pêcher. Vous avez, tu as des hameçons, tu as, des, tu as du fil, tu as des choses comme ça, mais rien de, rien de notable, en tout cas pas d'objet précieux. Ben, je ne vais, je, je vais rien prendre parce que ça n'a ça pas d'intérêt particulier. Euh, par contre, euh, je vais garder la clé. D'accord. Et toi, Tifonce, pendant ce temps, tu fais quoi parce que tu es avec lui, hein, si je ne dis pas de bêtises du coup Tu fonces à manger avant l'heure. <rire> Donc du coup, tu fonces, tu fais rien de particulier, tu suis Hachemir ou tu fais quelque chose dans cette salle Dans cette pièce D'accord. Donc vous revenez en fait tous les deux, sauf que vous avez chopé la clé. quoi. Ça. Ok, donc vous revenez, au moment où vous revenez, vous avez mis un petit moment, vous voyez que Chagran, elle est, euh, Chagran a installé la, installé la table, 
vous voyez qu'il y a toujours Tibur qui est en plein milieu. Il s'est aperçu de rien. Vous êtes arrivé à, à aller là-bas et revenir sans rien, sans, rien de, sans rien de notable. Et puis, ben, il arrive enfin à, à faire son plat, à vous installer à table. Et vous pouvez, du coup, manger, vous suspenter. Et vous récupérez, du coup... Euh... Oui, vas-y. Euh, moi, je voulais lui demander, euh, parce que pour l'instant, j'étais pas sûr de manger, mais euh, ah. il dit qu'il a pour de l'eau, et je voulais savoir à quel point, parce que quand on me sert du poisson en ayant peur de l'eau, moi, je suis méfiant. Ah, écoutez, je vais pas, je mets pas un pied dans l'eau, mais après, je peux tout à fait pêcher, et jusque-là, ça va. Tant que je touche pas l'eau, ça va, mais je veux pas toucher l'eau. Et alors, par contre, me mettre sur un bateau, j'ai trop peur que ça, que ça coule. Donc, vous me mettrez pas, en tout cas, sur l'eau, ça, c'est clair. Sinon, je serais allé chercher mon coffre. Bah, du, du coup, il vous, il, effectivement, il vous, il vous met à table tous les, euh, le, les parts de poisson qu'il a préparé. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, effectivement, si vous décidez de ne pas rester, tu peux décider de ne pas rester. C'est comme vous voulez, euh, collectif ou pas collectif. Mais en tout cas, il, avait, il a fini enfin de tout préparer, sachant que ça a été un petit peu plus long que, que prévu et que vous avez, à l'arrivée, passé encore euh, un, un bon moment euh, avec lui. Vous voyez d'ailleurs que le soleil est monté euh, largement à l'horizon depuis le matin où vous étiez à l'heure du vaisseau quand vous êtes sorti de la... Vous étiez encore dans, le... dans la caverne, là. Et là, le temps est passé avec tout ça, entre les discussions, chercher à droite, à gauche, etc. Et vous êtes, en fait, au début de, au début de l'après-midi. Donc là, vous êtes au début de l'heure du... Au début de l'heure du dragon. Donc, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous décidez de vous mettre à table quand même Est-ce qu'il y en a qui décident de, de partir parce que ça vous fait peur, l'odeur Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus parce que vous, vous avez peur, en fait, de mes techniques de pêche. Ah non, non, c'est juste que bah, si vous avez peur de l'eau et que vous vous servez du poisson, c'est que vous avez dû être en contact avec l'eau à un moment. Donc, je, je me pose les questions à quel point vous avez peur de l'eau, c'est tout. D'accord. Bon, que vous êtes un, euh, oui, je, je, c est, c est, ça, ça m'intéresse parce que j'adore, je, je j'ai fait un cursus un peu de médecine et tout, et, 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 ah. et ce genre de, de problématique m'intéresse. Ah, vous pourriez m'aider, vous pensez, vous pourriez m'aider à affronter cette peur parce que personne n'est, je vous avoue que c'est vraiment, c'est devenu une phobie, donc euh, après si je pouvais enfin partir de cette île avec vous euh, J'en serais fort ravi, mais en ouais. même temps, comment voulez-vous partir euh, Je me cache dans, ma, dans cette pierre quand il y a des tsunamis ou quand il y a des, des tempêtes qui arrivent ici, euh, parce que c'est assez euh, catastrophique quand les, quand les tempêtes arrivent sur cette île. Mais, je veux, mais de là, partir et de prendre, de prendre le large, déjà comment euh, et, ensuite, euh, et ensuite, ma peur de l'eau est bien trop forte. Moi, je pense qu'il faudrait quand même lui demander... Euh... Enfin, je viens après le groupe et je, je pense qu'il faudrait quand même savoir euh, s'il y a un avertissement avant le tsunami ou quoi. Enfin, est-ce que le... Il y a moyen de se protéger au moment Parce que si on va vers le, la ville et que... Alors, alors, tsunami, je, pas... je, 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 pour, pour lire dans les étoiles un petit peu et pour avoir croisé Ama qui s'y connaît bien, euh, alors vous, là, on peut le dire parce qu'on est entre nous et puis je ne pense pas qu'il y ait de gens qui... Euh, vous n'êtes pas contre les hauts rêvants, j'espère pas. La magie, personne n'est contre la magie ici. Et là il, vous, il, là, il te regarde un peu dans les yeux, l'air l'air. Euh, vous n'avez vous, 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 vous pas peur des, des hauts rêvants ben, Je ne suis pas en situation de, 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 de choisir avec qui je dois faire des choses à l'heure actuelle. Donc, je, je, ce que je veux, c'est sortir de cette, euh, cette île. Donc, euh, hauts rêvants ou pas hauts rêvants euh... Parce que Ama maîtrise, Ama maîtrise pas mal la magie et, euh, et du coup il a, il a pu lire aussi dans les étoiles et euh, apparemment dans, dans deux jours, au plus tard deux jours, il y aurait cette tempête qui reviendrait pour euh, de nouveau tout dévaster et j'ai bien peur que sa loi soit bien, soit bien la dernière d'ailleurs. Bon, dernière le petit malin, tu penses qu'on peut prendre notre camarade avec nous Tu peux lui faire oublier sa phobie de l'eau ou pas T'as ça dans tes cordes bah, de toute façon, ça, on, peut, on peut toujours essayer, mais euh, normalement, c'est un processus qui est long. Et, voilà, mais notre, notre but en tant que voyageur est d'aider les gens. Donc, euh, s'il veut nous accompagner, il est libre de, de, de nous accompagner. Et, euh, et je lui tends, ma, euh, je lui tends ma, mon auge et je prends la sienne. Eh bien, écoutez... Si vous, donc vous restez un peu pour vous rester manger et puis après on, on voulait que je vous amène au bateau parce qu'apparemment je sais j'ai entendu dire que vous vouliez peut-être aller voir ce qu'il y avait moi je ne peux pas y aller à l'intérieur mais si vous voulez 
récupérer le trésor que j'avais. Moi, je vous, laisse, euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse des choses à l'intérieur. Vous, euh, vous avez de quoi récupérer un peu d'argent. Et en tout cas, il y a d'ailleurs quelques, quelques gemmes que je pourrais vous laisser. <rire> bon, après, bon, moi, je, moi, je hoche de la tête euh, vers... Euh, et là, il y a le... Vas-y, vas-y. Moi, je hoche de la tête, euh, je dis OK, euh, je vais dire le choix. Mais nous, et là, il y a, y a le Féland quand même qui dit rien depuis tout à l'heure, qui attend, qui sent l'odeur du poisson, là, qui n'en peut plus. Et, euh, et n'oubliez pas que mon maître vous attend quand même. L'heure tourne, l'heure tourne. Bon, il n'a pas, pas de montre, mais... Euh... <rire> Ben, euh, moi j'attends qu'il mange en premier et puis quand il a, mangé, quand il a commencé à manger je, je mangerai euh, s'il ne mange pas, je ne mange pas d'accord et les autres ah, c'est pareil parce que le poisson est plus <rire> <rire> bah, moi j'ai faim mais bon euh, je, je me fie enfin euh, j'attends aussi vive la, la confiance reine dis donc <rire> <rire> Ouais, moi je mange. Toi, tu manges pour le mec. <rire> mec, il a la dalle, quoi. Et je lui fais alors, c'est bon Et ben écoute, tu. Et, Et Tiburce C'était pas trop. Tiburce, c'est plus bon, simple. Tiburce, tu manges aussi, t'accompagnes pour Dobès, tu voudrais surtout pas le laisser tout seul. Non, salut moi, à toi, je... Baptiste Laurent. <rire> salut, salut. Ok, donc vous voyez, vous voyez ce, ce rugir entre guillemets parce que vous avez quand même super méga faim depuis le matin là, vous n'avez rien mangé parce que si vous attendiez sur, sur l'air pour les asticots et typhons, vous êtes encore euh, voilà, vous êtes un peu mal et puis surtout vous avez, ceci dit, l'air vous a quand même récupéré un poisson mais il l'a donné, donné au chat et il y a le poisson euh, cru de, de Tiburs et donc vous vous jetez tous les deux sur le poisson et puis vous trouvez ça plutôt goûteux d'ailleurs, c'est plutôt même très bon. C'est plutôt très bon. Et conclusion, euh, et ben, tous les deux, vous pouvez me faire un, un jet de morale en situation neutre. Un jet de morale en situation neutre, ça, vous avez zéro en morale. Vous allez lancer euh, un des 20 et il faut que ça soit... Euh, faut que ça fasse 10 ou moins sur votre des 20. Si ça fait 10 ou moins, vous réussissez votre jet de morale euh, en situation neutre. Donc tous les deux, vous vous êtes jetés dessus, vous étiez plutôt, euh, voilà, plutôt contents. Les autres étaient un peu, euh, un peu plus euh, réticents, un peu plus méfiants. Est-ce que du coup, vous vous mettez à manger quand ils se mettent à manger Vous attendez quand même que, que Barbuzé se mette à, à faire de Moi, tant que Barbuzé, il ne il mange pas, je ne mange pas. Moi, je, moi, je mange. Moi, moi je mange. Quand de ça fait un jet de 4. Ça fait un jet de 4, donc c'est largement... Euh, voilà, c'est réussir. Il n'y a pas de particulière là, parce que c'est un, un jet spécial qui est juste une réussite de morale. Tu gagnes plus 1 de morale. Il faut savoir que vous pouvez avoir jusqu'à plus 3 de morale. Et ton moral va te servir pour tous les jets de volonté. Donc ça, et en plus de ça, tu pourras gagner de l'expérience en plus par la suite. Donc voilà, à partir de là, bah, effectivement, euh, Barbusé se met à manger aussi. Hein. Il disait, bon, bah, écoutez, je ne voulais pas être impoli, je voulais, je voulais attendre que tout le monde... Euh, tout le monde commence à manger, mais puisque je vois qu'il y en a qui ont l'air un peu méfiants, et ben je, je vais manger évidemment avec, avec ceux qui n'ont qui pas eu peur de mon plat. Et donc, il se met à, il se met à manger, évidemment. Et donc, j'imagine que tout le, monde, tout le monde mange. Et vous, vous pouvez mettre sur votre feuille de route, ça vous fait deux de sustentation, deux de sustentation chacun. Donc, vous avez, vous avez largement de quoi boire. Et puis, vous, avez, voilà, vous vous remplissez un petit peu le l'estomac. Le, Donc vous voyez, par exemple, le chagrin a besoin de 2 de sustentation par jour. Donc euh, chagrin, tu auras euh, récupéré suffisamment de nourriture pour la journée, même si tu peux avoir plus, mais c'est déjà suffisant. Je le retrouve où ça euh, C'est sur ta feuille principale, tout en bas, en dessous de tir. Tu as suste... Euh, c'est où il y a la fatigue. Non euh, sur la feuille principale de perso, en fait, vous avez euh, mêlé, lancé, dérobé, tir, vie. Ouais. Et, en dessous, il y a, et en dessous, il y a marqué suste. Et suste, il y a marqué deux. Ah, a, ça veut dire qu'il faut, ouais. faut deux de sustentation pour euh, vous nourrir. Et sur votre feuille de route, il y a un endroit où il y a marqué combien vous, euh, vous avez dépensé du coup d'énergie, etc. Enfin, voilà. Mais là, en gros, vous avez pris votre, votre repas largement pour la, pour la journée. Et donc, bah, vous finissez de manger tranquillou, le temps passe quand même, et là, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire, est-ce que vous décidez d'aller plutôt en direction 
de, bah, du, coup, du bateau, du navire échoué. Est-ce que vous décidez d'aller plutôt en direction de l'auberge en espérant peut-être rencontrer Ama ou pas Ou est-ce que vous décidez d'aller ailleurs sur l'île pour, pour chercher d'autres infos Donc je vais vous lancer un vote et puis comme ça on terminera sur, sur ça cette session c'est-à-dire les, les choix que vous allez vouloir faire, dans quelle direction vous allez vouloir aller, à moins que vous voulez vous diviser. C'est une possibilité aussi, mais du coup, euh, voilà, ça sera plus compliqué. Mais c'est possible. Donc, point d'exclamation, vote, espace 1 pour aller euh, au bateau. Point d'exclamation, vote, espace 2 pour aller à l'auberge. Point d'exclamation, vote, espace 3 pour euh, vous balader ailleurs. Donc, vous allez faire vos votes, vous allez euh, lancer les votes, et à la fin, vous me direz si du coup... Vous choisissez collectivement d'aller au même endroit ou si vous gardez votre vote que vous aviez décidé au départ. Et le public peut voter. Et le public peut voter, évidemment. Merci. Tu peux répéter brièvement les trois choix, s'il te plaît Point d'exclamation, vote, espace 1 pour aller au navire. Et ah, oui, au navire okay. Le 2, c'est pour aller à l'auberge des voyageurs. Le 3, c'est pour vous balader sur l'île. J'ai quand même envie de demander à Barbusé si, euh, mis à part des joyaux qui sont en... Enfin, si à mis à part des gemmes et des joyaux, il y avait quelque chose d'autre d'intéressant sur le bateau qui pouvait nous aider à quitter le à quitter l'île. Écoutez, sur le bateau, il n'y a plus rien. Il est tellement là, il est il est échoué depuis depuis trois ans maintenant. Il n'y a plus grand chose. À moins que vous essayiez de récupérer, des... je pense pas que vous puissiez récupérer grand chose. Maintenant, il y a mon il y a mon argent qui est dedans. Euh, J'avais pas mal d'argent. Il faut savoir que dans Rêve de Dragon, un sol, ça correspond à 100 deniers et que un denier correspond dans notre monde à nous à un euro. Donc ça veut dire que un sol est égal à 100 euros. Quand vous débutez en tant que voyageur, vous avez 50 sols. Ça veut dire Et il y avait 5... combien Il y avait 60 sols dans, 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 sa, dans, son, dans son coffre. Sachant que quand vous débutez un voyageur, vous avez 50 sols et ces 50 sols sont répartis pour acheter de l'équipement, etc. Mais en gros, ça veut dire que vous avez, en grosso modo, vous débutez votre vie de voyageur avec 5000 euros si on parlait en euros. Mais sinon, dans le jeu, ça fait 50 sols. Voilà, donc il y a 60 sols et des gemmes à l'intérieur de ce navire. Il y a Ama qui vous attend peut-être ou pas. Enfin, en tout cas, il y a l'auberge des voyageurs qui est, qui est à l'entrée de la ville. Et puis sinon, bah, vous avez aussi, hein, je vous le, le répète, mais je vous le remontre, vous avez la possibilité de vous balader sur la map à chaque fois. Je ne sais pas où je la fous. C'est possible aussi. Donc, c'est à, de... à vous de choisir. Enfin, je ne sais pas comment je me débrouille pour à chaque fois la perdre de la map. C'est assez bon. Est fort. Ah, elle est là. Voilà. Et je vous rappelle que la map, c'est ça. Vous avez ça. Vous, vous, avez, vous êtes dans le crâne. Donc, il vous propose d'aller ici. Il vous le montre d'ailleurs sur la map. Il y a l'auberge des voyageurs qui est ici. Ou sinon, vous voyez qu'il y a d'autres choses, évidemment, sur l'île. Hein, où vous pourriez aller aussi. Voilà. Donc, si on regarde, les, euh, si on regarde vos choix, euh, option choisie 2 gagne avec 5 votes. C'est-à-dire que vous préférez aller... Euh, en direction de l'auberge euh, des voyageurs de l'île plutôt que d'aller euh, au navire. Est-ce que vous décidez de le faire, du coup, de vous rallier à la, à, au groupe pour ceux qui avaient voté autre chose ou, ou pas ah, mais Tout le monde a voté deux en fait, je ne regardais pas, mais il n'y a pas eu de vote pour le 1 pour le navire. Donc comme ça, c'est vite vu. Ok. Donc, ben, pour faire juste une ellipse et pour finir là, parce que j'avais dit qu'on finirait à minuit au plus tard euh, pour respecter quand même les horaires, en gros, il y a donc, ben, vous, vous, terminez cette, euh, vous terminez ce repas. Et vous allez, euh, vous allez donc, euh, parce que si tu ne changes pas d'avis, du coup, bah, euh, Lerner, tu as invité Barbuzet à rester avec vous, c'est ça hein S'il si, euh, le souhaite, je ne force pas. Bah écoutez, si euh, je pensais, je vous avoue que je pensais aller à mon, que vous alliez récupérer mon, mon trésor au navire, mais euh, ou alors si vous voulez, je vous attends et vous venez me rechercher plus, vous, vous venez plus tard. Après, je ne suis pas obligé de vous suivre non plus euh, partout sur l'île. Bon, à partir du moment où vous pensez à moi avant de partir d'ici, il euh, n'y a pas de souci. Mais encore une fois, si c'est par l'eau, par euh, je ne dirais pas comme ça. À moins que vous ayez une séance d'hypnose impressionnante. Euh... Bah, le, le problème, c'est que si vous ne venez pas maintenant, on ne sait même pas si on aura l'occasion de venir vous rechercher. En fait, c'est vous qui voyez. Si vous pensez que le tsunami qui arrive, c'est le dernier et que vous allez sûrement mourir ici, bah, euh, je tenterai... La, je tenterai... Je tenterai euh, la chance de, de, de survivre. Bon, bah, écoutez, on, on fait comme ça. Ah, ça marche. Je, je vous suis. Euh, si, si, si vous arrivez à, à me faire sortir d'ici, écoutez, euh, je viens avec vous. 
Et donc, ben, il, prend ses, il prend ses quelques affaires dans son, dans son baluchon. Il prend ses deux épées, euh, deux épées avec lui. Est-ce qu'il y en a un qui veut récupérer une de mes deux, de mes deux épées parce que je ne me vois pas porter les deux Est-ce que quelqu'un la veut Est-ce que quelqu'un veut cette épée ou est-ce que je la laisse là parce que je ne me vois pas porter les deux épées qui, qui sait bah, Si vous voulez, on vous porte les deux. Hein. Euh... <rire> qui sait utiliser une épée Tu dois s'en être déjà une, je crois non, Tibours, il n'a pas d'épée, en fait, il a rien, là. Il a rien, ouais. <rire> ah oui, c'est vrai, il a rien. Le petit bourse, vas-y. Vas Tibours, c'est Cordobès Je sais pas comment il se bat, Cordobès. Il y en a pas. Eh bien, écoutez, euh, vous avez l'air bien fort, mon gaillard, et je serais plus rassuré si c'est vous qui avez l'épée. Donc, euh, je vous la donne euh, avec plaisir. Et si jamais vous voulez qu'à l'occasion, on s'entraîne un petit peu euh, tous les deux pour voir si vous maniez bien l'épée, ça sera aussi avec plaisir. Peut-être que je peux vous entraîner, et euh, si vous êtes, entre guillemets, un peu moins expert en la matière que moi, ça vous fera peut-être un peu d'expérience. Parce que je, dans, dans le jeu, vous avez les possibilités, par l'entraînement, euh, en tant que joueur ou avec un PNJ de pouvoir gagner de l'expérience en compétence euh, pendant une heure ça vous demande un peu de, de fatigue mais du coup vous pouvez améliorer vos compétences de cette façon là par l'entraînement mais vous pouvez aussi risquer les maladresses et vous faire mal c'est toujours pareil c'est pas de l'entraînement mais du coup il te tend l'épée il, il récupère l'autre épée il prend son baluchon euh, euh, et puis là il va dans la chambre et puis il regarde et puis il fait euh... Ben je comprends pas, je sais pas où je l'ai mise. Je, je comprends pas où je l'ai mise, je retrouve pas ma clé. Qu'est-ce qu'elle est où cette clé Eh ben la clé c'était pour la clé c'était pour ouvrir le coffre au fond du au fond du navire. Bah, pourtant euh, d'une autre manière, c'est pas grave. Pourtant j'étais sûr encore ce matin qu'elle était là. Et là comme il commence à être un peu du coup à être un... vous voyez que d'un coup il change un peu de ton et il commence un peu à se à se méfier et à se demander ce qui se passe. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas Moi, je donne un petit coup à qui c'est qui avait récupéré la clé <rire> C'est un chemin. C'est moi qui l'ai. Je lui donne un, un petit coup discret euh, dans les côtes et pour lui faire signe comme quoi il pourrait tu vois, la laisser de côté et dire « Ah bah tiens, cette clé là, là euh... <rire> euh, bah, elle était là <rire> !» Elle était à côté du... <rire> au dessus du livre, là. <rire> La chemire. <rire> c'est beau, beau comme une maison. <rire> c'est clair. Moi, je dis rien du tout. <rire> non, tu es tu me... <rire> Vous voulez qu'on vous aide à la chercher Comment Vous voulez qu'on vous aide à chercher votre clé Bah écoutez, je veux bien, mais si, si elle n'est pas là, après, elle n'a pas pu disparaître toute seule. Ou alors, c'est moi qui l'aurais... Mais quand même, je ne perds pas la tête autant, à moins que c'est moi qui sois parti à l'extérieur et qui l'aurait fait, qu fait tomber. Bah, euh, Montrez-moi où vous êtes. Euh, euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais sortir avec vous pour voir où vous êtes euh, allé tout à l'heure. Et puis les autres, ils cherchent dans votre, dans votre, euh, dans, dans votre calonne. Ah non, écoutez, voir. ça va nous faire perdre trop de temps. Euh... Non, bah tant pis pour cette clé. Ah, on peut le coffre, il hein, n'y a pas de souci. Tant pis pour cette clé. Écoutez, de toute façon, vous ne voulez pas aller spécialement au navire, donc euh, allons, euh, allons à l'auberge des voyageurs et puis. Euh... Et puis l'important c'est de, à la limite ce trésor, ça fait trois ans que j'y vais pas, donc euh, c'est pas c'est pas ici qui va me servir. Les 60 sols à la limite, c'est pas c'est pas une à quoi à quoi bon. Allez, l'important c'est d'avoir la vie sobre. Et donc ben, du coup, il, il décide de vous amener avec le Felorn qui est en, qui est en avant en direction de en direction de l'auberge des voyageurs. Et on va s'arrêter là pour cette session pour cette session de, de l'île aux rêves. Donc euh, voilà. Voilà, voilà. Sachant que bah, du coup, vous avez, vous avez vu à peu près l'île à ce qu'il y avait. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que vous avez fait, de ce qui est possible de faire, puisque ça reste sur cette île-là. Et euh, vous savez encore les, les, quêtes, les quêtes disponibles. En gros, pour résumer, il faut encore une, une, grosse, une bonne session de, de, de jeu pour, pour dénouer un peu le, toute l'histoire. Bah, sachant que de toute façon, dans deux jours, vous avez le, le tsunami et puis vous avez le gros cataclysme qui arrive. Donc euh, vous n'avez pas 50, 50 possibilités de toute façon. Ok. Voilà. De toute façon, je nager. Comment De toute façon, je suis nager. En plus. <rire> <rire> Et ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, effectivement, assis, ce n'est pas évident, hein, derrière un écran. Donc, euh, donc j'espère que ça allait, que vous n'avez voilà, vous pas eu trop de de temps d'attente pour chacun. J'ai évité de faire les, les décors et de faire trop de choses parce que l'idée, c'était vraiment quand même de pouvoir participer tous 
Euh, encore une fois, si on n'est pas autour d'une table, c'est un peu différent, mais là, à 6, derrière un écran, euh, l'idée, c'est quand même d'essayer de participer le plus possible en, en vocal. Voilà, donc je ne sais pas si, euh, si ça va pour tout le monde. Et puis, si jamais, ben, vous voulez qu'on se cale un, une, prochaine, une prochaine session pour voir la, la suite de l'événement, comme vous voulez, on pourra faire Alors, ça sur le, le Discord. Donc, oui. ce, je pourrais regarder on, un peu les dates et si on, on avancera. Quel est le dénouement et, voilà, sachant ah ouais. que c'est un intermède entre le premier scénario de Denis Gerfaux et, euh, et le, ce, le suivant, parce que, encore une fois, comme vous débutez, vous ne connaissez pas les règles et que c'est la première fois que vous jouez, c'était pas mal d'avoir celui-là, enfin pas mal. Bon, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc si jamais vous ne trouvez pas le scénario super, euh, ce n'est pas du Denis Gerfaux, hein, donc attention. Mais euh, donc, ce n'est pas, euh, pas le même style, évidemment, au niveau du scénario, mais ça vous permet d'apprendre petit à petit aussi les règles du jeu, d'apprendre au niveau de l'équipement, comment ça fonctionne au niveau des jeux, etc., sans vous retrouver assis à avoir des trucs un peu, un peu bizarres. Voilà. Eh bien, écoutez, ceux qui, ont, ceux qui ont suivi le chat, merci à vous, merci beaucoup. Et puis, on, sur Discord, ce que je vous propose, c'est que tous, on, je vous proposerai une ou deux dates, et puis en fonction, on essaie de caler une date qui convienne à tout le monde. Euh, voilà, si ça vous va, et comme ça, on repartira pour une, une session sur, sur l'île aux rêves, pour, pour voir si vous arrivez à vous en sortir avant le, le cataclysme final. Ouais, je, vois, je vois que Rosalienne, il a déjà mis qu'il était malade les, les, trois mois, les trois prochains mois, du coup. Où c'est qu'il était malade Non, ouais, 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 <rire> non, non j'essaie de, de laisser un peu... Euh, voilà, après, il y en a qui prennent bien leur aise. <rire> de quoi, sur quoi, pardon Tu disais sur... J'essaie de laisser de la place, mais il y en a qui prennent bien leur aise. Alors, euh, je suis obligé de répondre un petit peu, quand même. <rire> Pour tout le monde, est-ce que ça allait Vous n'êtes pas senti Donc, n'hésitez pas encore une fois à, par à participer. Hein, S'il y en a qui ont participé un peu moins, ou j'essaye de laisser un peu la parole, mais n'hésitez pas. Et pour ceux qui regardent le, le qui ont regardé la vidéo ou qui regarderont le replay, il faut savoir qu'au tout début, à chacun, tout le monde joue des prétirés et que j'ai donné des infos un peu cachées à chacun qui permettent quand même de s'orienter sur du roleplay. Parce que quand on débute sur du jeu de rôle, le fait d'avoir un peu des, des orientations de gameplay pour chacun, et ça permet de, déjà de, de se situer dans le groupe et d'avoir des actions et des réactions intéressantes. Sinon, c'est difficile d'intégrer le, les persos. Donc chacun avait quand même aussi des, des choses un peu à... Chaque personnage a des choses un peu à... Entre guillemets, des lignes directives. Après, vous, êtes, vous pouvez vous écarter de ces lignes-là, mais c'est pour aider en support de narratif et de roleplay. Si ça vous va dans ces, dans ces interprétations de personnages, évidemment. S'il y en a qui ne se sentent pas spécialement à l'aise ou qui ont envie de. Voilà, il ne faut pas hésiter à le dire aussi. Si le perso ne vous, vous, vous plaît pas ou si vous trouvez des choses difficiles, il ne faut pas hésiter à en parler. Ah, bonne expérience, ouais, bonne initiation, ouais, c'était cool. Ça reste simple, mais, mais c'est bien. Ça fait déjà une première expérience, quoi, c'est cool. Ben, voilà, après, si on, le, le truc qu'il y a, c'est que on va, dans les règles, ce que j'expliquais, tu as vu, j'ai fait une vidéo avec les règles et tout ça, mais si on part loin dans les règles, si vous commencez, vous avez vu, dès que vous faites un lancer de D à 6 euh, et que tu commences à regarder tes fiches, etc., on va être, on va être très long, pendant, rapidement à 6, pendant 10, un quart d'heure, à, à se retrouver à faire plein de lancers et à faire que ça. Donc, euh, pour les combats, ça va être intéressant. Et c'est vrai que pour le reste, si on peut rester sur de la narration au tout début, c'est bien. Puis après, une fois que vous gérez le jeu, comment puis c'était pas des grosses actions euh, qui demandaient beaucoup de finesse aussi là, donc euh, ça, ça se tient quoi. Voilà, après effectivement, une fois que vous connaissez bien le jeu, c'est pareil, la magie on l'utilise pas pour l'instant, mais il y a beaucoup beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le jeu, mais ça demande un peu de, de rapidité aussi d'exécution des joueurs pour pas se retrouver sinon à attendre très longtemps. Yep. Voilà. Ouais, c'est vrai, et, et enfin, en tout cas n'hésitez pas à nous dire aussi euh, pour, pour, la, enfin, voilà, pour notre première expérience ce que vous en avez pensé et euh, et c'est vrai que si on doit faire dans la finesse, euh, je pense que vous avez remarqué que la famille Enjoy n'est pas très fine. Donc, euh... <rire> non, mais après, bah, moi, je pense que... Ouais. Non, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Vas vas moi, je trouve que ce qui est difficile, d'ailleurs, c'est que vous êtes tous les trois au même endroit euh, au niveau du, du, du micro. C'est euh, est, est, est ça qui est un peu contraignant. Euh, sinon, non, euh, je dirais qu'il faudrait peut-être presque... Vous... Euh, que Tibours et, euh, et Tifon se participent un petit peu plus. Il ne faut pas éviter quoi. Euh, après, notre, notre ami Cordoba a, a bien fait sa place, euh, sans problème. Il euh, n'y a aucun souci là-dessus. <rire> mais après, euh, vos interactions étaient cool, hein, mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à le faire un peu plus. Quoi. Effectivement, quand tu es à 3 sur le micro, comme en plus vous mettez le push to, to talk, euh, effectivement, c'est peut-être un peu plus dur pour prendre, pour prendre une... 
par exemple, pour euh, l'interprétation de Tiburce, comme il faut que vous appuyez, puis qu'après vous arrivez sur l'écran, ça demande peut-être dans la dynamique un truc un peu, un peu pas évident. Mais après, si on met que le micro sans la vidéo, s'il y en a un qu'on ne voit pas, c'est un peu dommage aussi, euh, c'est euh, dommage d'avoir de, qu'une partie des joueurs en, en vidéo. Mais je pense que c'est quand même sympa de vous voir aussi, de voir les trombides de, de chacun quand on... Quand on... Oui, c'est sûr, mais euh, c'est vrai que pour Tiburce, c'était euh, ah. un petit peu loin euh, au niveau du micro, et à chaque fois, en fait... Euh... Enfin, voilà, donc euh, soit on appuyait à sa place, soit euh, en même temps il parlait, et puis finalement on n'appuyait pas, donc ça, ça devenait un peu n'importe quoi euh, de, de notre côté. Donc euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est chouette d'être à trois, mais, euh, mais ça rend un petit peu la chose difficile quand même de aller d'appuyer. Euh, donc euh, et si on n'appuie pas, euh, et si on n'appuie pas, honnêtement, je pense qu'on va vous déranger tout le long parce que euh, voilà, on, Après, on arrête pas, on mange, on boit, on, on fait des, on fait, voilà. Après, si vous avez une caméra de plus, à la limite, vous pouvez être deux et un sur une autre caméra pour la prochaine fois. Là, pourquoi pas Après avoir, on peut mettre deux caméras sur un, un des écrans ou voir comment ça peut ah, Avec un smartphone, on déporter, hein. il y a moyen. Oui, ouais, à la limite, pourquoi pas. Mm. Eh bien, eh ben, écoutez, dans ce cas-là, on, on fait ça. En tout cas, on, on voit sur Discord pour la prochaine. Et puis, euh, et puis voilà, sur Discord, vous n'hésitez pas aussi à faire les retours de toute façon, en dehors du live. Parce que si vous avez des suggestions, des avis et tout ça, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, quand vous êtes derrière une table, évidemment, vous n'avez pas les mêmes, les mêmes vitesses d'interaction et de derrière une table, vous pouvez de suite réagir, rebondir, repartir, etc. Là, dès qu'on commence à parler avec un, un micro, évidemment, il faut le temps de latence, de tiens, il y en a un qui parle, on attend un peu et tout. Donc le, le, le côté dynamique, j'ai essayé de faire au mieux possible à 6 pour que ça reste là-dessus. Mais euh, après, pareil pour vous, s'il y en a qui disent, bien, tiens, là-dessus, on aimerait que ça soit plus ça ou plus ça. Euh, il y aura aussi donc là ceux qui attendaient du combat pour cette session là j'en ai pas fait au tout début parce que parce que j'estimais que déjà il fallait bon, il, y en a, il y en a qui voulaient des énigmes <rire> donc on a fait une première session d'énigmes <rire> et après ah, effectivement... je pas, je voilà. <rire> donc la session d'énigmes d'ailleurs où c'était du coup le mot à trouver c'était poisson je pensais que le mot c'était truc <rire> Bon, c'est quand même moi qui l'ai trouvé, donc euh, peut-être pas euh... les mains. <rire> Allez, bah écoutez, on va se, on va se laisser là pour, euh, pour la soirée. Merci à vous en tout cas d'avoir participé, c'est bien sympa. On se retrouve du coup sur Discord, on verra pour la prochaine date. Et puis euh, n'hésitez pas, jeudi à 10h pendant 24h, il y aura 24 heures d'action solidaire à la gare à jeu. Il y a plus de 20 invités qui vont passer pendant ces 24 heures. Donc n'hésitez pas à venir, à participer avec nous, à jouer parce qu'il y aura des événements, il y aura des énigmes, il y aura plein plein de choses. Euh, Rosaliane va participer durant la nuit avec la nuit blanche, mais pas que Rosaliane puisqu'il y a Marie aussi qui est dans le chat et Coplatiste aussi, Coplatiste pardon, qui vont aussi participer d'ailleurs. Donc il y aura du monde, ça va être très sympa. Donc euh, donc n'hésitez pas pendant les 24 heures à faire cette euh, ces 24 heures de folie avec nous. Voilà, de 1h à 4h du et, matin. Et, et... Et, et très important, on, je fais surtout une session euh, jeudi ou euh, énigme, et ça, il ne faut pas le rater parce que euh, normalement, c'est mon truc. Ah, Rosalie, si, si jamais mon frère te manque, je peux te le, je peux te le donner hein, pour euh, ce jour-là. Ah, bah, je pense que je vais en rêver la nuit. <rire> eh bien, je vous laisse, je vous dis bonne soirée et à tout bientôt le live. Et n'hésitez pas à commenter en, en replay sur YouTube. Je mettrai sur le YouTube parce que là, je ne l'ai pas mis ce soir. On les a mis de côté, mais pour le bien-être du chat. Ciao, ciao. À plus, ciao, à ciao. plus le live. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.